எழுத்தாளர் சரலூர் தா ஜெகன் அவர்கள் எழுதிய சப்பட்ட நாவல் அத்தியாயம் ஒன்று ஆரல்வாய் மொழியிலிருந்து தோவாடை நோக்கி செல்லும் குறுகிய தார் சாலை மாலை ஆறு மணி அளவில் விறகு சுமந்து கொண்டு வயதான பெண்கள் மூன்று பேர் சாலையோரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர் பலமான காற்று வீசியதால் தலையில் வைத்திருந்த விறகு கட்டு கீழே விழாமல் இருக்க கைகளால் பலமாக பிடித்து கொண்டனர் ஆனாலும் சுழற்றி அடித்த காற்று விறகு கட்டுகளை தரையில் தள்ளியது காற்றோடு கலந்து வந்த மண் துகள்கள் முகத்தில் மோதியதால் வலித்தது காத்து நில அழிஞ்சுதான் நிற்குவு மண்ணவாரி மூஞ்சில தட்டி சீலையும் தூக்கிருவு கையால மூஞ்சிய பொத்தவா காத்து சீலையை தூக்காம பிடிச்சு மானத்தை பார்க்கவா காத்து என்னத்துக்கு தான் இந்த நில நிற்குவோ வேகமாக வீசிய காற்றை வாய்க்கு வந்தபடி திட்டி தீர்த்தனர் ஏக்கா விரவ யாரு தலையில தூக்கி வச்சு விட போறாவளோ பிராயத்துக்காரி எழுவனா மனசிறங்கி தூக்கி விடுவானுவேன் நம்ம பூஞ்சட்ட தலைய கண்டாலே எட்டி பார்க்காம பூஞ்சி போயிருவானுவேன் பாக்கியாலை எவனாவது வந்துட்டா கொள்ளலாம் சலிப்புடன் சொன்னால் ஒரு கிழவி நேரம் கருக்கலாயிட்டு இருக்கு செங்கப்பறைக்கு போயிட்டு வாரதோ தூக்கி விடும் தெரு வழக்கு பேருக்கு கிடக்கு ஒன்னா எரியாது அதை எட்டி பார்க்க ஆள் இல்ல கேக்குறதுக்கா நாதி இல்ல கவலைப்பட்டாள் இன்னொரு கிழவி விளக்கு எரிஞ்சா என்ன ஊரு வழங்காம போனா நமக்கு என்ன நாக்கு செத்தவள இப்ப நாம வீடு போய் சேரணும் எட்டி அத்தத்துல பாரு சைக்கிள்ல ஒருத்த வாரம் வாரவன் யாருன்னு கண்ணுக்கு தெரியலையே எசைக்கியம்மா வாரவன் விரவ தலையில தூக்கி விடணும் இஷ்ட தெய்வத்திடம் வேண்டிக் கொண்டாள் இன்னொரு கிழவி கோப்பிடு தூரத்தில் மிதி வண்டியில் வந்தவனை பார்த்ததும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் ஐய சப்பட்ட பைய செல்வராகவன்ல வாரா ஏட்டி இவங்கிட்ட சொன்னா பொட்டச்சி கிழிச்சால கிழிச்சு விடுவானே அவன் பெயரிட்டும் சும்மா கதை விட்டுட்டு நிற்போம் மெதுவாக சொன்னால் ஒரு கிழவி அவன் காது கேட்க சப்பட்ட பையனு சொல்லிடாத சாணி அள்ளி மூஞ்சில அப்பிடுவான் புற வடிச்சு எடுத்து முத்தம் தொழிக்கத்தான் கொண்டு போகணும் பார்த்துக்க எச்சரித்தாள் ஒரு கிழவி மூவரும் திரும்பி நின்று கொண்டார்கள் அருகில் வந்த செல்வராசு மிதிவண்டி மணியை கிணிகிணி என்று அடித்தான் மெதுவாக திரும்பி பார்த்தார்கள் சப் சொன்ன கிழவியே தன் கையால் வாயை பொத்தி கொண்டாள் என்னது சில்லாட்ட கிழவி சப்பா கேட்டான் செல்வராசு ஆமராசு ஆறாம்லி காத்து வாயில மண்ணவாரி போட்டுட்டா வாய் சப்புன்னு இருக்கு அது சொன்னேன் சமாளித்தாள் மூவரும் பெருமூச்சு விட்டார்கள் மிதிவண்டியை நிற்க வைத்துவிட்டு அருகில் வந்தான் மோனி எலும்பு கூட இங்கனை ஏன் நிக்கியன்னு எனக்கு தெரியும் ஊரு பூரா திண்ணையில் உட்காந்து புரளி கதை பேச எவளாவது எவங்கிட்டையாவது பேசிட்டு போறவளான்னு பொட்ட கண்ணால வேவு பார்த்துட்டு நிக்கிய அப்படி தானே கேலியாய் கேட்டான் செல்வராசு முப்பந்தல் எசைக்கம சத்தியமா நீ நினைக்கியது இல்லை ராசு விறவு கிட்ட தலையில தூக்கி விட்டுட்டா போயிருவோம் கெஞ்சலாக சொன்னால் ஒரு கிழவி முத்துன முருங்கக்கா கம்புகளா குனிஞ்சு முறிஞ்சிராதிய நிமிந்தே நில்லுங்க நானே தலையில தூக்கி வச்சிடுறேன் ஒவ்வொரு விறகு கட்டாக தூக்கி மூவரின் தலையிலும் வைத்தான் கிளவியளா நல்ல வேலை கருக்கல்ல வந்திய உச்சி வெயில வந்திருந்தா மூணு வரும் தானா தீ பிடிச்சி எரிஞ்சு சாம்பலாயிருப்பிய செல்வராசு கேலியாக சொன்னதை கேட்டு மூவரும் பொக்கை வாய் திறந்து கலகலவென சிரித்தனர் பின்னர் நடக்க ஆரம்பித்தனர் செல்வராசுவும் மிதிவண்டியில் ஏறி புறப்பட்டான் ராசு தூரமா போறா கேட்டாள் கிளவி வருத்தி காலையில பணிக்கும் குடியிருப்பு காரவிய ரெண்டு பேரு செங்கல் எடுத்துட்டு போனாவ ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பியே தான் ராத்திரி ஏழு மணிக்கு வந்து பணத்தை வாங்கிட்டு போனாவ அதான் போறே மிதி வண்டியை ஓட்டி கொண்டே சொன்னான் போயிட்டு வாயா போயிட்டு வா எப்ப போயிட்டான் நாமளும் விறுவிறும் நடப்போம்லா அவசரமாக நடையை கட்டினார்கள் அத்தியாயம் இரண்டு வழக்கும் போல் செங்கல் சூளையிலிருந்து காலை ஒன்பதரை மணிக்கு தேநீர் வாங்க தூக்கு வாளியுடன் மிதி வண்டியில் புறப்பட்டான் செல்வராசு ஒற்றையடிப்பாதை என்பதால் மிதி வண்டியை மிகவும் அழுத்தமாக பிடித்து ஓட்டிச் சென்றான் எதிரில் செங்கல் சூளையில் வேலை பார்க்கும் அன்னக்கிளியின் தங்கை பூங்கனி பள்ளி சீருடையில் வந்து கொண்டிருந்தாள் பள்ளியோடத்துக்கு போகாம இந்த பிள்ளை தெரியாதத்துல இங்க எதுக்கு வாரா மனதுக்குள் கேட்டபடி ஒற்றையடி பாதை என்பதால் மிதி வண்டியை விட்டு கீழிறங்கி நடந்தான் அருகில் வந்தாள் பூங்கனி ஏ பூங்கனி எங்க போறா கேட்டான் செல்வராசு இன்னைக்கு அரையாண்டு பறிச்சு தொடங்குவு பறிச்சு தாள் வாங்க அம்மா கிட்ட பைசா கேட்டேன் அக்காட்ட வாங்கிட்டு போன்னு சொன்னாவ அதான் அக்காவை பார்க்க போறேன் வாடிய முகத்துடன் சொன்னால் பூங்கனி இங்கெல்லாம் நீ வரப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கன்லா புறவியா இங்க வந்தா படிக்கிற பிள்ள மண்ணு கொலைக்கிய இடத்துக்கு வரப்படாது சின்ன கோபத்துடன் சொன்னான் பறிச்சுக்கு நேரம் ஆகு பத்து மணினா பள்ளிக்கூட மணி அடிச்சிருவாவ நேரம் பிந்தி போனா பறிச்சு எழுத முடியாது நான் சேனம் போகணும் கண்கள் கலங்க சொன்னால் பூங்கனி என் கூட வா நான் பறிச்ச தாள் வாங்கி தாரேன் வாங்கிட்டு பள்ளிவடத்துக்கு போ கரிசனமாக சொன்னான் அம்மா அடிப்பா தயக்கமாக சொன்னாள் மணி பத்தாவது போவு அம்மா அடிப்பா சும்மா கடிப்பான்னு பரிசைக்கு நேரம் ஆயிரும் படிப்பை தொலைச்சிடாத என் கூட வா அரைகுறை மனதுடன் கூட சென்றாள் 
ஒற்றையடி பாதை முடியும் இடத்தில் இருக்கும் சாலையோர தேநீர் கடையை சென்றடைந்தார்கள் அண்ணே டீ போட்டு ஊற்றி வச்சிரும் நான் இப்போ வந்துடுறேன் மிதி வண்டியில் தொங்க போட்டியிருந்த தூக்குவாளியை எடுத்து கொடுத்தான் தேநீர் கடைக்காரர் வரதன் வாங்கி கொண்டார் அருகில் இருக்கும் பெட்டி கடையில் தேர்வு எழுத தாழ் வாங்கி கொடுத்தான் மகிழ்ச்சியாக வாங்கி கொண்டாள் நான் போயிட்டு வாரே அவசரமாக கிளம்பினாள் நில்லு போங்க நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு என்ன எம்புட்டு வழி இருக்கு நடந்து போனா பறிச்ச முடிய நேரத்துல தான் போய் சேருவா சைக்கிள்ல புறத்த உட்காரு வேகமா கொண்டு விட்டுறேன் வா யாரு இடைமறித்து சொன்னான் செல்வராசு தயங்கி நின்றாள் பூங்கனி ஏறி போயாம்பிள்ள செல்வராசு சொல்லுத கேளு ஆமை என்ன காட்டு பண்ணியா கடிச்சு விடுவான்னு பயப்படுறியா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவன் தானே போ ஏறி போ தைரியம் கொடுத்தார் பெட்டி கடைக்காரர் தயக்கத்துடன் மிதி வண்டியின் பின் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்தாள் மிதி வண்டியை பள்ளிக்கூடம் நோக்கி வேகமாக ஓட்டினான் பள்ளிக்கூட வாசலில் பூங்கனி இறங்கவும் பள்ளிக்கூட மணி டான் டான் என ஒலித்தது நன்றி பார்வை பார்த்துவிட்டு வேகமாய் வகுப்பறை நோக்கி ஓடினாள் அவசரமாய் தேநீர் கடங்கி திருப்பி வந்து சேர்ந்தான் செல்வராசு அண்ணே டீ ஊத்தி வச்சிட்டீலா மூச்சு வாங்க கேட்டான் இப்பதான் மூணு நிமிஷம் இருக்கும் ஓ முதலாளி வந்து மூஞ்சிய தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தூக்குவாளியை புடுங்கிட்டு போறாரு சொன்னார் வரதன் ஏதாவது கேட்டாரா கேள்வியில் அசதி தெரிந்தது பாலி இருந்துட்டு அந்த சப்பட்ட பையன் எங்க போனான்னு கேட்டாரு அன்னக்கிளி தங்கச்சியை பள்ளிக்கூடத்துல விட போயிருக்கான்னு சொன்னேன் சொன்னதை மறைக்காமல் சொன்னார் வரதன் சொல்லிட்டீரா இத மனசுல வச்சுட்டு அங்க போயிட்டு வா இங்க போயிட்டு வா நாய விட கேவலமா அலைய வச்சு விடுவாரு ஏமால உள்ள கோவத்தை இப்படிதான் தீப்பாரு அதனால சைக்கிள் டயர்ல முள்ள குத்தி பஞ்சர் ஆக்கிரணும் இதையும் சொல்லிப்பிடாதே போய் செல்வராசுவின் முள் குத்தும் திட்டத்தை கேட்ட வரதனுக்கு சிரிப்பு வந்தது எதுக்கு சொல்ல போறேன் வியாபாரத்தை கெடுக்குதுக்கா ஓ முதலாளிக்கு செங்கப்பறையில ராப்பகல காவல் கிடக்க ஒன்னு விட்டா வேற யாரு கிடைப்பா எப்படியோ அப்பா நீ ஆச்சு உன் முதலாளியாச்சு என்ன விட்டுரு காலையிலையும் சாயங்காலமும் தீ வாங்க வந்துருடே தலையாட்டி விட்டு மீதி வண்டியை உருட்டி ஒற்றையடி பாதைக்கு சென்று முனை ஒடியாத ஓடை மரமுள் ஒன்றை தேடி கையில் எடுத்தான் செல்வராசு தேவைப்பட்டால் டயரில் முள் குத்த முடிவெடுத்து சட்டையில் குத்தி வைத்து கொண்டான் அத்தியாயம் மூன்று செங்கல் சூளையின் அருகில் பறந்து விரிந்து நிற்கும் மாமர நிழலில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த இரு சக்கர வாகனத்தின் மேல் அமர்ந்து தேநீர் குடித்துக் கொண்டிருந்தான் முதலாளி பஞ்சு அவனருகே நின்று தேநீரை ருசித்து குடித்துக் கொண்டிருந்தாள் அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி இன்னைக்கு ஏதாவது விசேஷமா சேலை கட்டிட்டு வந்திருக்கா கண்ணை சிமிட்டியபடி கேட்டான் பஞ்சு அம்மைக்கு சீல ஒன்று உடுக்காம புதுசாவே இருந்து அதை பார்த்த உடனே உடுக்கணும்னு ஆசையா இருந்து அதான் உடுத்துட்டு வந்தேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல வெட்கம் இழையோட சொன்னாள் இதுவும் நான் எடுத்து தந்தது தானே உனக்கு தாவணி தான் எடுப்பா இருக்கும் தாவணியில உன்னை பார்த்தா தான் எனக்கு ஆசை கொப்பிடிச்சு கிளம்பும் இதை கேட்டு நகத்தை கடித்தாள் அன்னக்கிளி புரிஞ்சுக்கிட்டியே ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்றவன் ஆட்டக்கண்டா சீச்சின்னு தான் சொல்லுவான் தப்பா எடுத்துக்காத பஞ்சு சொன்னதை கேட்டு விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் அங்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்த வேலை ஆட்கள் முகம் சுழித்தார்கள் அவர்களை பார்த்து என்னனே டீ குடிக்கலையா லே சூடு ஆறதுக்கு நல்ல டீயை குடிச்சிட்டு வேலை செய்யுங்க வாங்கல என்று அழைத்தான் பஞ்சு உடல் முழுக்க சகதி வழிந்தோட கட்டளையில் செங்கல் அறுத்து கொண்டிருந்த பெரியவரும் ஒவ்வொரு செங்கலாக தோளில் எடுத்து சென்று வெயிலில் காய வைத்து கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுவர்களும் தூக்குவாளியில் இருந்த தேநீரை மூன்று எவர் சில்வர் தமிழரில் ஊற்றி குடித்தார்கள் அப்போது கண்களை உருட்டி கொண்டு மிதி வண்டியை வேகமாக உருட்டி கொண்டு வந்தான் செல்வராசு வார முதலாளி எங்க போயிட்டு ஆத்துல வருது பட்ட பகல டீ வாங்க போனவனை பேயடிச்சு கொண்டு போயிட்டோன்னு தேடி வந்தேன் டீ கடைக்காரர் விஷயத்த சொன்னாரு அதுக்கும் இருப்பா இதுக்கும் இருப்பா ஆக்குன சோத்துக்கும் பங்குக்கும் இருப்பான்னா வித்தையை காட்டுறியா கடுப்புடன் சொன்னான் பஞ்சு நான் என்ன தப்பு பண்ணேன்னு இப்படி வித்தையை காட்டுறியான்னு கேக்கிய முதலாளி எதிர் கேள்வி கேட்டான் செல்வராசு எதிர்த்து மட்டும் பேசிரு மத்தியானத்துக்கு உளுந்தங்கஞ்சி அடுப்புல கொதிக்க வச்சம விறவு எரிஞ்சிட்டு இருக்க கிட்ட ஆள் இல்லைன்னா தீ அணைஞ்சு போகும காணத்தொகையில் அரைக்கணும இதெல்லாம் மறந்துட்டு அம்மனமா நிக்கிய அப்பனுக்கு கோவணம் கட்ட போனியோ கோபத்துடன் கேட்டான் பஞ்சு பூங்கனியை சைக்கிளில் ஏற்றி பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு என்னெல்லாம பேசி தீக்காம்பாரு பல்லை கடித்து கொண்டு மனதுக்குள் உருமினான் செல்வராசு ஆனையை விழுங்கிட்டு பூனையா முழிக்காம்பாரு கேலியாய் சொன்னான் பஞ்சு யாரு ஆனை யாரு பூனை அது சின்ன புள்ள பரிச்சைக்கு நேரமாச்சுன்னு சொன்னா அதான் என்று இழுத்தான் சின்ன பிள்ளையா அவ பதினாறு வயசு புள்ள அவ மேல அக்கறப்பட வேண்டியவ அன்னக்கிளி நீ இல்ல எரிச்சலுடன் சொன்னான் பஞ்சு ஆமா யாக்கியர் வராரு சொம்ப தூக்கி உள்ள வகி மனதுக்குள் புலம்பினான் செல்வராசு என்ன குடம் ஒடிஞ்சாலும் அப்போன்னு தான் கத்தணும் தண்ணி குடம் ஒடிஞ்சாலும் ஐயோன்னு தான் கத்தணும் உன் சப்பட்ட புத்திய காட்டாம ஒழுங்க செங்கப்புற வேலையை மட்டும் பாரு இல்ல ஒருவேளை கஞ்சிக்கு அலைய வேண்டி வரும் எச்சரிக்கை செய்தான் பஞ்சு 
திருத்தொணி இருந்தால் தான் விளக்கேறிய முதலாளி என்ன செய்துவிட்டேன்னு குதிக்கிறிய எனக்கு இந்த மடம் இல்லைன்னா சந்த மடம் போன்னு சொல்லுங்க வேலையை விட்டுட்டு போயிடுறேன் கோபத்தில் சொன்னான்னு செல்வராசு நான் என்ன பேசிட்டேன்னு கோபடிய செல்வராசு வேலை நேரத்தில் வேலைக்காரன் விளையாடிட்டு இருந்தால் எந்த முதலாளியும் கோபப்பட்டு தான் செய்வான் சரி சரி கோவப்படாத இன்றைக்கி சுள்ளைக்கு தீ போடணும் வேலை முடிஞ்சு எல்லோரும் போனதும் சைக்கிளில் போய் ராமசாமி பிள்ளையும் பீர் முகமதும் தர வேண்டிய பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துடு அஞ்சு ரூபாய்க்கு கூட அஞ்சு ரூபா எடுத்துக்க பைய வந்தால் போதும் நான் கிளம்பியேன் சாந்தமாய் பேசி செல்வராசுவை சமாதானப்படுத்தி விட்டதாய் நினைத்து இருசக்கர வாகனத்துக்கு ஒரே உதையில் உயிரூட்டி புறப்பட்டான் பஞ்சு விரைகில் திரும்பவும் தீ மூட்டி பற்ற வைத்தான் செல்வராசு பிறகு காணத்தில் கல் புறக்கினான் அரை காசுக்கு வெக்கத்தை விட்டவா அன்னக்கிளி அவளுக்கு அம்மா கோடி ஜீலையை கட்டின தைரியத்தில் குடிசைக்கு தீ வைக்கியவா நம்ம முதலாளி கொண்டைக்கு ஒரு மலம் பூ வச்சு கோயிலு கொடையே நடத்துகிறவன் செங்கல் அறுக்கிற கிழவர் இடி விழுந்துச்சுன்னா தடியாக விழுந்துச்சுன்னு கேட்பார் ரெண்டு சின்ன பயிலுவ அப்பன் சரியில்லாமல் வேலைக்கு வாரானுவ இது எழுது கூட கணக்கப்புள்ள பஞ்சாதி காலம்பூரா கம்பலு கழுவுற கதையாக காலத்தை ஓட்ட வேண்டியிருக்கு நான் புலம்புறது அன்னக்கிளிக்கு கேட்டால் அவ்வளவு முதலாளி காதில் தக்காளி செடியை நட்டு தக்காளி பழம் பறித்து முதலாளிக்கு வாயில் ரசம் வச்சு ஊற்றிடுவா கள்ளி புலம்பி கொண்டே கஞ்சியையும் துவையலையும் தயார் செய்து வைத்தான் செல்வராசு அத்தியாயம் நான்கு தேர்வு எழுதி முடித்துவிட்டு மதிய வயலின் வெப்பத்தால் வியர்வையில் குளித்து நடந்து வந்த களைப்பில் வீட்டுக்கு வந்ததும் கட்டிலில் சாய்ந்தாள் பூங்கனி எப்பா என்ன வெயில் எம்மா குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி தாம்மா தாயார் சொர்ணத்தாயிடம் தண்ணீர் கேட்டாள் தண்ணி மெல்ல குடிக்கலா முதல்ல எந்திரிட்டி நான் கேட்கறதுக்கு மறைக்காம உண்மையை சொல்லு சொர்ணத்தாயி கோபத்தில் கத்தியதை கேட்டு கட்டிலில் எழுந்து அமர்ந்தாள் பூங்கனி என்னத்தை கேட்க போறா நான் நல்ல பரிசை எழுதினேன்னு தானே கேட்க போறா நல்லா எழுதியிருக்கேன் நிமிர்ந்து பார்க்காமல் சொன்னாள் யார் கூட என்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனா பற்களை நர நரவன கடித்து கேட்டாள் ஒத்தையில தான் போனே முணு முணுத்து சொன்னாள் ஒத்தையில போனியா பொய் சொல்லாத நீ பள்ளிக்கூடம் போய் சேரதுக்கு முன்னால வாலு நீண்டு நம்ம வீட்டு வாசலுக்கு வந்துட்டு புதிர் போட்டு பேசினாள் சொர்ணத்தாயி என்ன வாலு புரியாமல் கேட்டாள் உன்னை சைக்கிளில் கூட்டிகிட்டு போன பையன் எப்படிப்பட்டான் உனக்கு தெரியுமா ஊரில் எல்லாரும் அவனை சப்பட்ட பையனை தான் சொல்லுவாவ நேரமாக நீ பரிச்சை எழுத முடியாமல் வந்திருந்தேன்னா வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டேன் யார் தந்த தைரியத்தில் அந்த பையன் கூட போனா இதை கேட்டதும் கோபத்தில் எழுந்து நின்றாள் பூங்கனி சுள்ளைக்கு தீ போட அன்னைக்கெல்லாம் சுள்ள முதலாளி அன்னக்கிளி அக்காவை ராத்திரி ஏழு மணிக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்து வண்டியில் புறத்த வச்சு கூட்டிட்டு போறாருல்ல அதை நீ பார்த்துட்டு நிற்கால பூங்கனி கேட்ட கேள்வி சொர்ணத்தாயின் கன்னத்தில் அரைந்தது போல் இருந்தது விசையும் தெரிஞ்சு கேட்காளா விவரம் இல்லாமல் கேட்காளா தெரியலையே மனத்துக்குள் குமைந்தாள் சொர்ணத்தாயி என்னடி பேசி குமைக்க விளங்காம போயிடாத அவருக்கு தோப்பில் வீடு கட்டி தந்து சுள்ளையில் அக்காவுக்கு வேலை தந்து சோர் போடியாரு முதலாளி உங்க அப்பையும் சாராயத்தை குடிச்சு குடிச்சே செத்து போனான் இப்ப நம்மள ஒரு குறையும் இல்லாம பாக்கியது பெற முதலாளி தான் பெருமையுடன் சொன்னாள் சொர்ணத்தாயி இப்ப நான் முதலாளிய ஒன்னும் சொல்லலையே நீ தான் என்னத்தெல்லாமோ சொல்லிட்டு இருக்கா சலிப்புடன் சொன்னாள் பூங்கனி பாரிட்டி முதலாளிக்கு நல்ல குணத்த நீ கஷ்டப்படப்படாதுன்னு எல்லா பரீட்சைக்கும் சேர்த்து பரிச்சு தாள் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு இன்னைக்கோ நாளைக்கோ சடங்காக போறவா விளையாட்டெல்லாம் உற்று முதலாளி கிட்ட சொல்லியிருந்தேன்னா வண்டியில உட்கார வச்சு பள்ளிக்கூட வாசல்ல உற்றுப்பாரு நீயும் ராசாத்தி கணக்கா இறங்கி இருக்கலாம் அதை பார்க்கவே ஒன்ன பொறாமையா பார்த்திருப்பாவ அதை விட்டுட்டு உப்புக்கும் விலபறாத இத்து போன சைக்கிள்ல அதுவும் ஒரு பாண்ட பைய கூட போய் பேரை கெடுத்துட்டு வந்து நிக்கியே இனிமே அந்த வேலையை வச்சுக்கிடாத உனக்கு என்ன வேணுமோ முதலாளி கிட்ட கேளு மிரட்டலாயி சொன்னால் சொர்ணத்தாயி எனக்கு எது வேணும்னாலும் உங்ககிட்ட தான் கேட்பேன் இல்லைன்னா அக்காட்ட கேட்பேன் முடிவாய் சொன்னாள் கிருக்கு பய மோல முதலாளி அக்காவுக்கு அரை பவுன்ல கம்மல் செஞ்சு கொடுத்துருக்காரு பாத்தியா அக்கா அதை காதல போட்டிருக்கத பாக்கல எப்படி பல பலன் இருக்குவு உனக்கும் கம்மல் வேண்டாமா காது ஓட்டையில ஈக்கல குத்தி வச்சிருக்கு எத்தனை நாளைக்கு ஈக்கல துண்டோட அலைவா நீ குத்த வச்சா அரை பவுனு கம்மல் முதலாளி தான் போடுவாரு ஆசை வார்த்தைகளை அளந்து கொண்டிருந்தாள் சொர்ணத்தாயி அப்போது பூங்கனி தும்பல் போட்டாள் எப்பா சத்தியம் என் மவளே ரெண்டு தும்பல் பும்மிட்டா நான் சொன்னது நடக்க போவு என் செல்ல மொவளை கைகளை பிடித்து முத்தமிட்டாள் சும்மா இருமா மூக்குக்குள்ள கொசு போயிட்டு அதான் தும்பல் எடுத்து உண்மையை சொன்னாள் கொசு போச்சோ பசு போச்சோ நான் சொல்லி அதை கேட்டு நட மொவள நீ என் பிள்ளை இல்ல குடிக்க எதுக்கு தண்ணி கேட்டால வா சோத்தையும் தின்னு தண்ணியும் குடி ராத்திரி விளக்கு கொளுத்தி பரிச்சைக்கு படி வா சோறு போடியே அடுக்கலைக்குள் சென்றாள் சொர்ணத்தாயி தரையில் சம்மணம் போட்டு சாப்பிட அமர்ந்தாள் பூங்கொனி அத்தியாயம் ஐந்து இரவு ஏழு மணி சூளையில் நான்காயிரம் செங்கற்கள் அடுக்கப்பட்டிருந்தன அதற்கிடையே வைக்கப்பட்டிருந்த விறகில் நெருப்பு பற்ற வைத
அவன் கண்களில் எரிய தொடங்கிய காம நெருப்பு அன்னக்கிளியின் பருவச் செழிப்பின் மீது பரவத் தொடங்கியது அந்த காம நெருப்பின் வெப்பம் அன்னக்கிளியின் மேனியில் பரவசத்தை படர செய்தது காய்ந்து போன தன் உதட்டை நாக்கால் அன்னக்கிளி ஈரப்படுத்தி கொண்டதை பஞ்சு பெருநெருப்பின் வெளிச்சத்தில் பார்த்தபோது அவன் மனம் வாங்கி வைத்திருந்த சாராயத்தை நாடியது அனக்கிளி முதல்ல உன் கையால் மாமரத்து முட்டில் இருக்க சாராயத்தை எடு அதை உள்ள தழுனாதான் விடிய விடிய முழிச்சிருந்து தீ போட முடியும் போதையில் இருந்தாதான் உறக்க சடவும் தெரியாது சாராய குப்பியை எடுத்து வந்து மூடியை திறந்து பஞ்சுவிடம் கொடுத்தாள் அதை வாங்கி கொண்ட பஞ்சு அனக்கிளி பொம்பளை கையால் ஒரு குப்பி சாராயம் குடிச்சா ரெண்டு குப்பி சாராயத்துக்கு போதை இருக்கும் அதுலேயும் அன்னக்கிளி கையால் குடிச்சா போத நின்ன இடத்துலேயே நிற்கும் இறங்காது அப்படி ஒரு மப்பு ராசி உனக்கு என்று சொல்லிக்கொண்டே சாராயத்தை ஒரே மூச்சில் குடித்தான் சாராயத்தால் நனைந்த பஞ்சுவின் வாயை தாவணியால் ஒத்தடம் கொடுத்தது போல் துடைத்தாள் அன்னக்கிளி கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் போதை வலைக்குள் விழுந்து கொண்டிருந்தான் பஞ்சு அதை பயன்படுத்தி சல்லாப செய்கைகளுக்கு தயாரானாள் அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி அந்த பொட்டலத்தை எடுத்து பிரிச்சுப்பாரு புரோட்டா நாட்டுக்கோழி அரைச்சி அவிச்சதும் இருக்கு பொறிச்சதும் இருக்கு பத்து அவிச்ச முட்டை இருக்கு தியாவைக்கு முறிச்சு விழுங்கு செல்ராசு பயல செங்கல் எடுத்துட்டு போனேன் ஆனந்தராஜி பாலையன் மகாராஜன் சொக்கலிங்க நாகராஜன் எல்லாருக்கிட்டையும் ரூபா வாங்கிட்டு வந்துருன்னு வசமா அனுப்பி வச்சுட்டேன் அவன் வாரதுக்கு பதினோரு மணிக்கு மேலே ஆகும் அதுக்குள்ள நாம் ஆடு மேய்ச்சாலையும் இருக்கணும் ஆட்டுக்கு மரத்தில் ஏறி குளம் முறிச்சாலையும் இருக்கணும் பஞ்சு சொன்னதன் அர்த்தம் புரிந்து சிரித்தாள் அன்னக்கிளி தரையில் அமர்ந்து பொட்டலத்தை பிரித்து சாப்பிட்டார்கள் குப்பையில் இருந்த தண்ணீரை எடுத்து குடித்துவிட்டு வாய் கொப்பளித்தார்கள் பாந்துக்குள்ள வரவு தள்ளிட்டு வாரேன் நீ பொதப்பை எடுத்து தீ வெளிச்சம் இல்லாத இடமா பார்த்து விரிச்சு பாடு பொதப்பை நல்லா உதறிக்க உள்ள பாச்சா பல்லி பாம்புன்னு ஏதாவது ஏறி இருந்துகிடும் நல்லா உதறிக்க எச்சரிக்கை செய்துவிட்டு செங்கல் சூளையை சுற்றி பார்த்து தேவைப்படும் விறகை பாந்துக்குள் எடுத்து போட்டான் நெருப்பு மழமழவென்று எரிந்தது பிறகு அன்னக்கிளி படுத்திருக்கும் இடம் நோக்கி வந்தான் அன்னக்கிளி மல்லாந்து படுத்திருப்பது இருட்டுக்குள் நிழல் ஓவியம் போல் தெரிந்தது அவனும் அவள் அருகில் சாய்ந்து படுத்தான் அவனது கழுத்தில் கிடந்த தங்க சங்கிலி அவளது உடலில் உரசியதும் மெதுவாக முனகினாள் அணைத்து கொண்டான் அன்னக்கிளி செல்ராசு பயல இனி காலையில ஒன்பதரை மணிக்கு டீ வாங்க அனுப்பாண்டான் சொல்லியது கேட்குவா அழுத்தமாக கேட்டான் ஏன் அப்படி சொல்லுதிய குலைவாய் கேட்டாள் ஒன்பதரை மணினா பூங்கனி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிற நேரம் நேரத்தைக்கு பரிச்சத்தாள் வாங்கி கொடுத்து சைக்கிளில் ஏற்றி பள்ளிக்கூடத்தில் விட்டான் அந்த பொட்டி கடைக்காரன் செஞ்ச வேலை அது எனக்கு கௌரவ குறைச்சலாக இருக்குது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் உதவி செஞ்சவன்ட்டு பூங்கனி தினமும் பள்ளக்காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டா இந்த பயிலும் நொட்டை விட ஆரம்பிச்சிருவான் பூங்கனி சின்ன பிள்ளை புத்தியில் எரவல் புடவையை நம்பி இடுப்பு புடவையை அவுத்து எரிஞ்சிடப்படாத அதனால அவனை நாளைக்கு டீ வாங்குறதுக்கு பதினோரு மணிக்கு மேலே அனுப்பு ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்க்கப்படாது என்ன அன்னக்கிளி போதையிலும் திட்டவட்டமாக சொன்னான் அதை நான் பார்த்துக்கிறேன் நேரம் வீணா போயிட்டுருக்கு செல்வராசு வந்துடப்படாது கொஞ்சம் மொழியில் நினைவுபடுத்தி பஞ்சுவின் எண்ணத்தை திசை திருப்பினாள் ஆமாமா நம்ம ஆட்டத்தை மறந்துட்டேன் சூடா இருக்க சோத்தை ஆற வச்சு சாப்பிடப்படாது ஆற வச்சு சாப்பிட்டா சப்புன்னு இருக்கும் சொல்லிக்கொண்டே அன்னக்கிளியை அணைத்தான் அத்தியாயம் ஆறு நேத்து ராத்திரி சுள்ளைக்கு தீ போட்ட சடவுல முதல வாய புலந்து மூடிய டீ வாங்கிட்டு வாரேன் மணி ஒன்பதரை ஆனதும் டீ வாங்க செல்ல தயாரானான் செல்வராசு இப்ப வாங்காண்டா பதினோரு மணிக்கு மேல டீ வாங்கிட்டு வா செவிட்டு பாட்டா செங்கல் இருக்க மண்ணு காணாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது உனக்கு கேட்குவா மண்ணு குளச்சி போட்டுட்டு போ நான் குளத்துல தண்ணி எடுத்துட்டு வாரேன் மண்பானியை எடுத்துக்கொண்டு அருகில் இருக்கும் குளம் நோக்கி சென்றாள் அன்னக்கிளி முதலாளிய சமாளிச்சாலும் இவ்வளவு சமாளிக்க முடியலையே டீ வாங்க போற சாக்கில பீடி அடிச்சுட்டு வந்துடலாம்னு பார்த்தா மண்ணை குலைக்க சொல்லியால ராத்திரி ஊர் ஊரா அலைஞ்சு செங்கல் கொடுத்த ரூபாய் பிரிச்சுட்டு வந்து இவட்ட குடுனா முதலாளி கூடுத்தேன் எண்ணி பாத்திரி சரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரவுக்க குல சொருவுனா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இவனே ரவுக்க குல கைய விட்டு எடுத்தான் நான் தான் தலைய கமந்து நிற்க வேண்டியிருக்கு ஊர்ல எல்லாரும் பேசியாவ வெக்கம் கிட்ட கூவ ஐம்பது புள்ள அழிச்சாச்சான் பெத்தவளே கூட்டி கொடுத்து கடைஞ்ச மோர்ல கொடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுத்துட்டு இருக்காளாம் ஆனா பானையில தண்ணி கோரிட்டு வந்துட்டா தண்ணீர் பானியை இடுப்பில் சுமந்து வந்த அன்னக்கிளியை பார்த்ததும் முணுமுணுப்பதை நிறுத்தினான் செல்வராசு செல்வராசு என்னாச்சு ஓ மூஞ்சியே சரியில்லையே டீ வாங்க உடலுன்னு கோவமா கேட்டாள் அன்னக்கிளி ஓ மேல எனக்கு என்ன கோவம் முதலாளி இல்லாத நேரத்துல நீ சொல்லியதை தான் கேட்கணும்னு முதலாளியே சொல்லியிருக்கார நீ சொன்ன வேலையை தான் நான் செய்யணும் குறைபட்டு கொண்டான் செல்வராசு முதலாளி தான் இனி தினமும் பதினோரு மணிக்கு மேல டீ வாங்கி குடிச்சா போதும்னு சொன்னாரு அவரு பேச்ச தட்ட முடியுமா சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் ஆமா ஆமா அவரு பேச்ச தட்ட முடியுமா 
முதலாளி குனின்னு சொன்னால் குனியணும் நிமிறுன்னு சொன்னால் நிமிறணும் அப்போ தான் இங்கே வேலை பார்க்க முடியும் பேசிக்கொண்டே கால்களால் மண்ணை செல்வராசு மிதித்து கொண்டிருக்க பானையில் இருந்த தண்ணீரை மண்மீது ஊற்றி கொடுத்தாள் அன்னக்கிளி அன்னக்கிளி உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும் சொல்லணுமா வேண்டாமான்னு அறகுற மனசில் இருக்குவு தயங்கியபடி சொன்னான் என்ன விஷயம் சும்மா சொல்லு ஏழை பொடியன்வளா செங்கலை எடுத்துகிட்டு விரசா போங்கள அன்னக்கிளி சொன்னதை கேட்டு இரண்டு சிறுவர்களும் வேலையில் வேகத்தை அதிகரித்தனர் உன் தங்கச்சி பூங்கனி மெதுவாக சொன்னான் ஆமா என் தங்கச்சி தான் பூங்கனி கேலியாய் சொன்னாள் உன் தங்கச்சி தான் பூங்கனி அந்த பிள்ளைக்கு அரையாண்டு பறிச்ச முடிஞ்சதும் பள்ளிக்கூடம் அடைப்பாவல்ல அப்ப அவளை இங்க வேலைக்கு கூட்டிட்டு வராத காலாண்டு பறிச்ச முடிஞ்சு பத்து நாள் பள்ளிக்கூடம் அடைப்புல அந்த சின்ன பிள்ளை இங்க வேலைக்கு செஞ்சதை பார்க்க மனசுக்கு கஷ்டமா இருந்துச்சு நாம படிக்காதவிய சின்ன வயசுல இருந்தே செங்கப்பற மண்ணை தின்னு பழகிட்டோம் அது பத்தாப்பு படிக்கவு அவ இங்க வேலைக்கு வர்றது நல்லாவா இருக்கு கரிசனத்தோடு சொன்னான் செல்வராசு எங்க அம்மா தான் பூங்கனியை வேலைக்கு கூட்டிட்டு போனேன்னு சொன்னா கூட்டிட்டு வந்தேன் உனக்கு என்ன அவ வேலை செஞ்சா உன் மனசுக்கு என் கஷ்டமா இருக்கு நீ எங்களுக்கு யாரு முதலாளி பூங்கனி வேலைக்கு வர்றது ரொம்ப ராசியா இருக்குன்னு சொன்னாரு சடங்காய் குத்த வச்சுட்டா எங்க அம்மா அவளை படிக்க விட மாட்டா இங்க வேலைக்கு தான் விடுவா நடக்க போவதை சொன்னாள் அன்னக்கிளி என்னத்தையும் செஞ்சுட்டு போங்க நான் பூங்கனிய வேலைக்கு உடாண்டாம்னு சொன்னதை முதலாளி கிட்ட சொல்லிடாத கண்ணா பின்னாடி ஏசிப்படுவாரு மண்ணை மிதித்து முடித்து விட்டு கால்களை கழுவினான் செல்வராசு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நீ ஆளாக்கு சாராயத்தை குடிச்சிட்டு வந்து ஆளை பார்க்காம பொட்டச்சு கணக்கா சாடை போட்டு ஏசுவா ஒன்னும் எனக்கு தெரியாதா எனக்கு என்னத்துக்கு பொல்லாப்பு நீ சொல்லியது ஒன்னு நடக்க போறது இல்ல போறவ எதுக்கு முதலாளி கிட்ட சொல்லணும் முடிவாய் சொன்னாள் மணி பதினொன்னுக்கு மேல இருக்கும் டீ வாங்கிட்டு வந்து குடிக்க தந்துட்டு கஞ்சி காய்ச்சணும் தரையில் தன் நிழலை பார்த்து நேரத்தை கணித்து சொன்ன செல்வராசு தூக்குவாளியை எடுத்துக்கொண்டு மிதி வண்டியில் ஏறி புறப்பட்டான் அத்தியாயம் ஏழு பொட்டி கடக்கார வரதன்னே டீ கடை துறக்கலையே எங்க போயிட்டாரு சலிப்புடன் கேட்டான் செல்வராசு இன்னும் வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா தோவாள முருகன் கோயிலுக்கு குடும்பத்தோட போயிருப்பான் ஏதோ நேச்ச போட்டிருந்ததா சொல்லிட்டு இருந்தான் இனி நாளைக்கு தான் கடை துறப்பான் சொன்னார் பெட்டி கடைக்காரர் ஐய டீ வாங்கணும்னா ஆறாம்பளி முக்குக்குள்ள போகணும் பெயிட்டு வரதுக்குள்ள டீ ஆறி போயிருமே ஆறி போச்சுன்னா பிறையில கிடக்க வீலுக்கு தொண்டையில இறங்காத ஆதங்கமாய் சொன்னான் சைக்கிள் பின்னாடி பூங்கனி உக்காந்துருக்கான்னு நினைச்சுக்க சைக்கிள் தன்னால பறக்கும் முக்குக்கு போறதும் வாரதும் கண்ணு மூடி துறக்கதுக்குள்ள நடந்துரும் கேலியாய் சொன்னார் என்னை பார்த்தா உமக்கு எப்படியோ இருக்கு கோம்பைன்னு நினைச்சிட்டு பேசுறீரா இல்ல என்னையும் பெற முதலாளின்னு நினைச்சுக்கிட்டீரா கோபப்பட்டான் செல்வராசு சும்மா தமாசுக்கு சொன்னேன் செல்வராசு கோபடாத இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு கருக்கல்ல தண்ணிய போட்டுட்டு வந்து ஆடிராத நீ ஏ கரும்பித்தோம் தெரியாமலாப்பா சொல்லிட்டேன் சே நல்ல குணத்துல இருந்தா அண்ணேம்பா கொஞ்சம் கோவம் வந்துட்டா ஓய்ம்பா அச்ச உணர்வுடன் சொன்னார் ஒம்மட பேசிட்டு நிக்க நேரத்துக்கு டீ வாங்கிட்டு வந்துடலாம் மிதி வண்டியில் ஏறி ஆரல் வாய் மொழி சந்திப்பு நோக்கி வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தான் அரசு பள்ளிக்கூடத்தை நெருங்கும் போது எதிரில் பூங்கனி அழுதபடி வந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தான் செல்வராசு என்னாச்சு பூங்கனிக்கு பார்த்தும் பார்க்காம போறா பரிச்ச நல்லா எழுதலியா இன்னைக்கு என்ன இளவும் நடக்கட்டு டீயை வாங்கிட்டு திரும்பி வர சமயத்தில் கேட்டு பார்ப்போம் சொன்னா சொல்லட்டு இல்லைனா போறா எனக்கு என்ன தனக்குள் பேசிக்கொண்டு டீ வாங்கி விட்டு வேகமாக திரும்பினான் பூங்கனியின் பின்னால் அவளது நடையின் வேகத்துக்கு தகுந்தார் போல் மிதி வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டு வந்தான் பூங்கனியின் பாவாடையில் பின்பக்கம் ரத்தம் கரை படர்ந்து ஈரமாக இருந்தது ஓ சடங்காயிட்டா ஆமா போறவளும் வாரவளும் பார்த்து பல்ல காட்டிட்டு போறாளுவ புள்ளகிட்ட என்னன்னு கேட்காளுவளா பாராட்ட எழுவ சாலையில் கண்டும் காணாமல் போன பெண்களை மனதுக்குள் திட்டினான் பூங்கனி நில்லு அடி வயிற்றை பிடித்து கொண்டு அழுதபடி நின்றாள் பூங்கனி அழாத பூங்கனி எல்லாரும் கண்ணு குசாம பார்த்துட்டு தான் போறாவ பொட்ட பிள்ள பெத்தவ எவளும் போவலியோ என்னதோ பூங்கனி நான் சொல்லியதை கேளு சைக்கிள்ல புறத்த உட்காரு ஆம்பளையில பாக்கிறதுக்கு முன்னால உன்னை வீட்டுல விட்டுறேன் மாட்டேன்னு சொல்லிடாத ஆம்பளை பயிலுவ பாத்துட்டானுவனா ஊரு ஊரா சொல்லி நாத்தி புடுவானுவன் பறிச்சை எழுத கொண்டு போன பெண்ணை எங்கிட்ட குடு நான் வச்சுக்கிடுவேன் பேனாவை கொடுத்தாள் தன் சட்டை பையில் சொருகி வைத்து கொண்டான் செல்வராசு மிதுவண்டியின் பின்னால் ஏறி தலை குனிந்தபடி அமர்ந்தாள் பூங்கனி வேகமாக ஓட்டி சென்று அவளை வீட்டில் சேர்த்தான் மிதிவண்டியிலிருந்து இறங்கிய பூங்கனி மிதிவண்டியின் பின் இருக்கை கம்பிகளில் ரத்தம் தோய்ந்திருப்பதை பார்த்தாள் செல்வராசுவும் பார்த்தான் பூங்கனி உன் அம்மா பார்க்கறதுக்கு முன்னால வீட்டுக்குள்ள பெயிரு நானும் பெயிடுறேன் மெதுவாக சொல்லி கொண்டு சிட்டாக பறந்தான் செல்வராசு எம்மா அடிவயிறு வலிக்கும் உம்மா பூங்கனி போட்ட சத்தத்தில் அடுக்களையில் சோறு பொங்கி கொண்டிருந்த சொர்ணத்தாயி ஓடி வந்தாள் வெளியே கொஞ்ச தூரத்தில் செல்வராசு மிதிவண்டியில் பறப்பதையும் கவனித்தாள் மகளின் கோலம் கண்டு அவனை பார்த்து கோபப்படுவதை மறந்தாள் 
என் செல்லம் அவளை பெரிய மனுஷி ஆயிட்டியடி ராசாத்தி உன் மூக்கு செவந்தாலே எப்ப நடக்கும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னும் வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாளில் தான் சடங்காயிருக்கா யோகக்கார புள்ளதான் நீ உன் தலைக்கு தண்ணி ஊத்தணும் நம்ம வீட்டுக்கு ஒருத்தி எழும் வரமாட்டாளுவ வீட்டில் வச்சு வேப்பல சடங்கு கழிச்சு சமாளிச்சிருவேன் ஓடி போய் முதலாளிகிட்ட சொல்லிட்டு அக்காவை கூட்டிட்டு வந்துருக்கேன் நீ அந்த முக்கில் இரு அன்னக்கிளியை அழைத்து வர செங்கல் சூளைக்கு புறப்பட்டால் சொர்ணத்தாய் அத்தியாயம் எட்டு மாலை ஐந்து மணி சுற்றுவட்டாரத்தில் இருக்கும் செங்கல் சூளைகளில் பணிபுரிகின்ற பெண்கள் அழைப்பிற்கிணங்க சொர்ணத்தாயின் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்தனர் எல்லாரும் திண்ணையில் இருங்க இங்க முதலாளிப்பா வந்துருவாரு அவர் வந்த உடனே பூங்கனி தலைக்கு தண்ணி ஊத்திரலாம் நீங்கெல்லாம் உடுற கொலவசத்தம் ஆறாம்லி ஊரு பூரா கேட்கணும் அடுப்புல காப்பி தண்ணி போட்டிருக்கேன் கொதிச்சதும் இறக்கி வச்சுட்டு வந்துருக்கேன் வீட்டுக்குள் போனால் அன்னக்கிளி என்ன டீ இவ சொல்லிட்டு போறா முதலாளி வரணுமாம ஒரு பாளையங்கொட்ட பழத்துக்கும் ஒரு மடக்கு சுடு தண்ணிக்கும் காத்து கிடந்தது போல எல்லாம் இருக்குவு வந்தவர்களில் ஒருத்தி ஆதங்கப்பட்டாள் பாவங்கா பூங்கனி கெட்டிக்கார பிள்ளை புதருக்குள்ள கிடக்க பவுனு இங்க வந்து பிறந்துட்டா பத்துனிக்கு பஞ்சாங்கம் பார்க்க போன இடத்துல பத்து புருஷனுக்கு யோகம் இருக்குன்னு சொல்லிட்டான் சுவாசியக்காரை நாம என்ன செய்ய அன்னக்கிளிய பெனஞ்சு தின்னுட்டு இருக்கா முதலாளிகாரை இனி இந்த பூசை பண்ணின பூனைய செல்வராசுக்கு முகமாத்து செஞ்சு பொஞ்சாதியா தலையில வச்சு அடிச்சிருவான் அப்பத்தானே அப்பப்ப போயிட்டு வரலாம் இவ்வளவுக்கு தோல்ல கொஞ்சமும் சூடு சொன்ன கிடையாது அன்னக்கிளி முதலாளி கிட்ட இருக்கதெல்லாம் வல்லுசா தொடச்சி எடுத்துருவா தங்களுக்குள் கேட்கும்படி சொன்னால் ஒருத்தி பூங்கனி சடங்காயாச்சு இளம் குருத்து இனி இவ மேல கண்ணு வச்சு கண்ணி போடுவான் முதலாளி பிஞ்சி அண்டியா இருக்க சமயத்திலேயே பருப்பு கடையை இடம் கிடைக்குமான்னு தெரிஞ்சான் சொரன் தாய்க்கு எப்பவும் புதுச்சீல கெட்டுட்டு மினுக்கிட்டு தெரியணும் இவ லேசப்பட்டவளா இவ சடங்கா இருக்க சமயத்தில் வேலை பார்த்த செங்கப்பர முதலாளி தங்கசாமியை உறிஞ்சி எடுத்துட்டால அவன் கடைசியில் திங்க ஜோத்துக்கு பருக்கிக்கு வழி இல்லாமல் நாசமாகி செங்கப்பறையில் நாண்டுகிட்டு செத்தான் சொர்ண தாயியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்தாள் இன்னொருத்தி ஏட்டி பேச்ச நிறுத்துங்களா செல்லராசு பையன் வாரான் சைக்கிளை வாழைக்கொலை கொண்டு வாரம் பாரு ஏ அப்பா என்ன பெரிய வாழைக்கொலை ஆச்சரியமாய் சொன்னாள் ஒருத்தி செல்வராசு குளிச்சு தலை சீவி துவச்ச சட்டை போட்டு புது மாப்பிள்ள போல இருக்கா சொன்னாள் மற்றொருத்தி இழுத்து பெருமூச்சு விட்டா செத்து கிடப்பா கிளவி உனக்கு என்ன பார்த்தா புது மாப்பிள்ளையாவா தெரியே கண்ணு போடுறியா உன் கண்ணுல அணைஞ்ச கொள்ளியதான் வைக்கணும் செல்வராசு சொன்னதை கேட்டு பெண்கள் அனைவரும் சிரித்தனர் மிதிவண்டியில் இருந்த வாழைப்பழ குலையை தூக்கி எடுத்து வீட்டுக்குள் செல்ல வாசலில் கால் வைத்தான் இல அங்கேயே நில்லு வாழைக்குலை அங்கனையே வச்சிரு லேய் பூங்கனியனு கூட்டிட்டு வந்து விட்டுட்டு போனதை நான் பார்த்தேன்ல நீ செத்த நேரம் நின்று இருந்தா சீலை அவுத்து போட்டு ஆடி இருப்பேன் தப்பி ஓடிட்டா இல்லையா செல்வராசுவின் காதுக்கு மட்டும் கேட்கும்படி சொன்னாள் சொர்ண தாயி நீ சீலையை அவுத்து போட்டா எவன் பார்ப்பான் என்னைய நீ ஏசுனா சீலையை நானே உறிஞ்சி எடுத்து போடுவேன் ஆளுவை இருக்குன்னு பார்க்க மாட்டேன் சீ போட்டி சோரி நாய ஏசி விட்டு மிதிவண்டியை வைத்திருந்த இடத்திற்கு சென்றான் செல்வராசு இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து இறங்கிய பஞ்சுவை கண்ட சொர்ண தாயும் அன்னக்கிளியும் ஓடி வந்து வரவேற்றார்கள் வீட்டுக்குள்ள வாருங்க அன்னக்கிளி அழைக்க வீட்டுக்குள் சென்றான் பஞ்சு பொட்ட செலு வெளியில கிடக்கும் ஒத்த ஆம்பளை வீட்டுக்குள்ள கூச்சம் இல்லாம குட்டிட்டு போறாளோ பாரு புலம்பினாள் ஒருத்தி எரவல் புருசா கதவை தோற ஏமாளி புருசா வெளிய போன கதை நடக்கும் நமக்கு என்ன கூப்பிட்டாலோ வந்திருக்கோம் பச்சை பிள்ளை பூங்கனி காண்டி வந்தோம் ஒருத்தி சொல்லி முடிக்கவும் ஏக்கா எல்லாரும் வீட்டுக்கு புறத்த வாருங்க தலைக்கு தண்ணி ஊத்துவோம் என்று அன்னக்கிளி சொல்ல அனைவரும் சென்றார்கள் சிறிய முக்காலியில் அமர்ந்திருந்தாள் பூங்கனி அவளது தலையில் வேப்பிலை வைத்து மஞ்சள் நீரை ஊற்றினார்கள் குலவை ஒலி ஓங்கி கேட்டது அரை தாவணி உடுத்தி பூங்கனியை நடுவீட்டில் அமர வைத்தனர் அரை பவுன் கம்மல் பரிசாக கொடுத்தான் பஞ்சு அதை பார்த்து சுற்றி நின்ற பெண்கள் ஒருவருக்கொருவர் தங்கள் கண்களாலேயே கதை அளந்தனர் வாங்கிக பூங்கனி சொன்னால் சொர்ணத்தாயி பூங்கனியின் விரல்களை தன் விரல்களால் மெதுவாக வருடியபடி கம்மலை கொடுத்தான் பஞ்சு கூச்சத்தில் நெளிந்து முகம் சுழித்தாள் பூங்கனி வந்திருந்தவர்களுக்கு காப்பியும் வாழைப்பழமும் வழங்கப்பட்டது எல்லோரும் பூங்கனியை வாழ்த்தி சென்றனர் ஐயே செல்வராசுக்கு ஒண்ணும் கொடுக்கலையே வெளியே நின்றவனை அழைக்க அன்னக்கிளி தேடிய போது மிதிவண்டியையும் செல்வராசுவையும் காணவில்லை நாளைக்கு காலையில சீக்கிரமா சுள்ளைக்கு வந்துரு அன்னக்கிளி சடங்கானது நீ இல்ல பூங்கனி தான் மறந்துடாத பஞ்சு சொன்னதை கேட்டு அன்னக்கிளி விழுந்து விழுந்து சிரித்தாள் இரு சக்கர வாகனத்தில் ஏறி புறப்பட்டான் பஞ்சு அத்தியாயம் ஒன்பது வரதண்ணே நேத்து தோவாள முருகன் கோயிலுக்கு போனியளோ தூக்கு வாளியை கொடுத்தபடி கேட்டான் செல்வராசு ஆமராசு குடும்பம் ஆயிட்டா கோயில் குளம்னு போய்தானே ஆவணும் உனக்கும் கல்யாணம் ஆச்சுன்னா நீ சோடியா கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம் சிரித்து கொண்டே சொன்னார் வரதன் யாதுன்னே கல்யாணம் கருமாதி எல்லாம் எனக்கு எவன் பொண்ணு கொடுப்பான்
உனக்கும் நேரம் குடி வர சமயத்தில் வத்தலோ தொத்தலோ நட்டையோ குட்டையோ எவ்வளாவது ஒருத்தி பஞ்சாதுன்னு வருவா சத்தியம் செய்தார் வரதன் ஒரு பாவி மட்டையும் வராண்டா டீ போட்டு ஊற்றி வைங்க பீடி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் பெட்டிக்கடை நோக்கி சென்றான் செல்வராசு செல்வராசு சடங்கு வீட்டில் உனக்கு ஒன்றுமே தரலையாமே அந்த அன்னுக்கிளியாவது ஒரே பறையில் வேலை பார்க்குற பாசத்தில் ஒரு மடங்கு காப்பி தண்ணி தந்திருக்கலாம் இல்லையா கேலியாக சொன்னார் பெட்டிக்கடைக்காரர் பாயை வச்சுட்டு சும்மா இருக்க மாட்டீரன் இரு இருக்கிறது பெட்டிக்கடையில் ஆனால் எப்பவும் கோட்டாத்துக்காரிக்கு ஒரு பேச்சு கோளாறுக்காரிக்கு நிறைய பேச்சுன்னு என்னத்தெல்லாமோ பேசுறீரு பீடி கட்டு ஒன்றை எடுத்து கொடுத்தார் வாங்கி கொண்ட செல்வராசு ஐந்து காசை கொடுத்தான் செல்வராசு நேத்துக்கு நீ பூங்கனிய சைக்கிளில் வச்சு பொசலா பறந்தது நான் பார்த்துட்டேன் வண்டியில் ரத்தக்கரப்பட்டா தீட்டுன்னு சொல்லுவாவ இழுத்தார் பொட்டிக்கடைக்காரர் ஆமா பொல்லாத தீட்டு ஆம்பளையில் ஒவ்வொருத்தனும் வயிற்றுக்குள்ள ஆளுக்கு ரெண்டு கிலோ பீய சமந்துட்டு திரியிறானு அந்த நாத்தன் தீட்டு இல்லையா உம்ம புத்தி எங்கெல்லாம் போவு கோவப்பட்டான் செல்வராசு கோவப்படாத செல்வராசு தீட்டோ தீட்டமோ அதை விடு நான் என்ன சொல்ல வரேனா உன்னை வீட்டு நடையில் சொன்ன தாய் காலை வைக்க உடலையாமே வீட்டுக்கு வாரமே ஆகாதவன்னாலும் ஆளு கூட்டத்தில் வச்சு கேவலப்படுத்தப்படாது இல்லையா கிழங்கு பிடுங்குற கிழவிக்கு கோயிலில் மணி அடிக்க தெரியாதாக்கும் உண்மையாகவே வருத்தப்பட்டார் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு சடங்கு வீட்டுக்கு வந்த கிழவியலு ஊதிட்டு போயிட்டு அழுவ உமக்கு ஊரு கதை கேட்கலன்னா நெஞ்சு வெடிச்சிரும் எப்பவாவது உம்ம வீட்டு கதையை பேசியிருக்கீரா அடுத்த வீட்டு திண்ணையில வெண்ணெய் இருந்தா என்ன சுண்ணாம்பு இருந்தா என்ன எதுக்கு இப்படி அலையிறீரு வார்த்தைகளில் கோபம் எட்டி பார்த்தது சரிப்பா இனி அதை பத்தி பேசாண்டா தெரிஞ்ச பயலாச்சேன்னு சின்ன பாசம் சொன்னபடி கண்ணடித்தார் உம்ம பாசமும் வேண்டாம் பாயாசமும் வேண்டாம் தீப்பட்டி கொடும் பீடிய பத்த வச்சுட்டு கிளம்பியே தீப்பட்டி கொடுத்தார் தீக்குச்சி ஒன்றை எடுத்து உரசி பீடியை பற்ற வைத்தான் புகையை இழுத்தபடி டீ கடையை நோக்கி நடந்தான் செல்வராசு கோபம் வந்தா ஓய் ஓய்மா என்னதோ இன்னைக்கு வாயில இருந்து ஓய காணல்ல கத்திரிக்காயை நறுக்கி விரலை வெட்டிட்டா சொர்ணத்தாயி பிள்ளையாண்டா செல்வராசால பூசணிக்காயை வெட்ட வேண்டி வரும் அப்போ அவ கையே போயிரும் அதை நான் பார்க்கத்தான் போறேன் மனதுக்குள் சபதமாய் சொல்லி கொண்டவர் தன் மீசையை முறுக்கி கொண்டார் அத்தியாயம் பத்து பூங்கனி பூங்கனி தாயார் அழைக்கும் குரல் கேட்டு திண்ணையில் தட்டாங்கள் விளையாடி கொண்டிருந்த பூங்கனி ஏழு சிறு கற்களையும் ஓரமாய் ஒதுக்கி வைத்து விட்டு வீட்டுக்குள் போனாள் ஏமா சுட்டி பிடிச்சி விளையாட விட மாட்டியா எதுக்கு கூப்பிட்டா சின்ன கோப சின்னங்களுடன் கேட்டாள் பூங்கனி உன் தலையில பேனு பார்க்கணும் ரெண்டு நாளையில பள்ளிக்கூடம் திறக்குவு முந்தினாலும் நீ சின்ன பிள்ளை இப்ப பூத்தவா பார்க்கவிய கண்ணுக்கு அழகோல இருக்காண்டாமா வா பேனு குத்தியே இருவரும் தரையில் அமர்ந்தனர் பூங்கனியின் சிறு கொண்டையை கலைத்து உதறினாள் சொர்ணத்தாகி எம்மா என் செல்ல மோளுக்கு தலைமுடி என்ன மனம் மணக்கு மஞ்ச தண்ணி மனம் இன்னும் போவல என் கண்ணே பற்றும் போல இருக்கே உப்பு மொளவன் தடவி போடணும் எவ்வளுக்கு புழுத்த கண்ணாவது உளுந்தா போச்சு உயர்வாய் சொல்லி கொண்டே தலைமுடியிலிருந்து பேனை உருவி எடுத்து நகக்கண்ணில் வைத்து நசுக்கி கொன்றாள் பூங்கனி செங்கப்புற முதலாளி வாங்கி தந்த பறிச்சு தாளில ஒன்னு கூட எடுக்காம அப்படியே வச்சிருக்கியே வேண்டாமா மெதுவாக கேட்டாள் ஒரு நாள் செல்ராசு வாங்கி தந்தான் அதுக்கு நீ ஏசுனா போறவுதான் தினமும் அக்கா கிட்ட பைசா வாங்கிட்டு போனன்லா இந்த தாளி எதுக்கு இதை தீய கொளுத்தி அடுப்பு பத்தவை பூங்க நீ சொன்னதை கேட்டு சொன்ன தாய்க்கு கோபம் வந்தது ஆனாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளவில்லை சரி அது வரம் தாளு கொளுத்திடலாம் நம்மளும் பைசா கொடுத்து வாங்கிடலாம் ஆனா உன் தலைக்கு தண்ணி ஊத்துன அன்னைக்கு முதலாளி வாங்கிட்டு வந்த அரப்பவனுக்கு கம்மலை என்னும் போடாம இருக்கிய என் கையால கம்மலை போட்டு விடட்டானா வேண்டாங்க காது ஓட்டையில செருவி வச்சுக்க ஈக்கு துண்ட பார்க்க அசிங்கமா இருக்குவு படியளக்க ஒருத்தன் கிடைச்சானா பிடி கொடுக்க மாட்டேன்னு நமக்கு தாமட்டி நஷ்டம் வசிய வார்த்தையை வசமாக சொன்னால் சொர்ணத்தாயி எம்மா புலம்பாம பேன உருவு கம்மரு வேண்டாம் நான் மூலியாவே இருந்துட்டு போறேன் எனக்கு பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்க ஆசையா இருக்கு பள்ளிக்கூட படிப்பு முடிஞ்சது காலேஜுக்கு போகணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் காலேஜுக்கு விடுவியாம்மா ஏக்கத்தோடு கேட்டாள் படிச்சு கிழிச்சதெல்லாம் போதும் சடங்கான பிறகு பள்ளிக்கூடத்துக்கு உடியதே பெரிய பாடு பாவப்பட்டவிய படிக்க முடியுமா பதினொன்னும் பனிரெண்டும் படி காலேஜுக்கு விட மாட்டேன் பெரிய பரிச்சம் முடிஞ்சு பள்ளிக்கூட அடப்பு ரெண்டு மாசம் வரும்ல அப்ப பெற வேலைக்கு எப்பவும் போறது போல போ நீ நினைச்சதெல்லாம் நடக்கும் மனதில் ஒரு திட்டத்தோடு சொன்னாள் அக்கா அங்க வேலை பாக்குறதுனாலதான் போறேன் முதல் அழி ரொம்ப மோசம்மா அவனுக்கு சல்லியம் தாங்க முடியல நான் பானையை கொண்டுட்டு தண்ணி எடுக்க போனா அங்க வந்து நின்னுட்டு தூக்கி விடட்டான்னு கேட்கான் அறுத்து வச்ச செங்கலை எடுத்து காய வச்சா அப்படி வையி இப்படி வையினு கைய பிடிச்சு இழுக்கான் அக்கா அவன் ஒண்ணும் சொல்லாம தள்ளி நின்னுக்குடுவா மத்தியான கஞ்சி குடிக்க சம்மணம் போட்டு இருந்தா கிட்ட வந்து இருந்துட்டு தொடையில நுள்ளுவான் செல்ராசு மட்டும் முதலாளியை முறைச்சுக்கிட்டே இருப்பான் நான் உங்ககிட்ட தினமும் சொல்லுவேன் நீ செவிட்டு கொலி ஆயிருவ இனி அப்படியெல்லாம் முதலாளி நடந்தானா அங்கதான் வேலைக்கு போக மாட்டேன் 
உறுதியாக சொன்னால் பூங்கனி எல்லாமே நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுக்கிடணும் அவளை ஆறாமலையில பயங்கரமா காத்தடிக்குவு அதுக்காண்டி புலப்ப தேடி வேற எங்கேயாவது போக முடியுமா பழகி போச்சு பாத்தியா எல்லாத்துக்கும் பழகிக்கிடணும் எதையுமே பழகிக்கிட்ட பழசாயிரும் சமாளித்தாள் சொன்ன தாய் நான் வேலைக்கு போவேன் ஆனா முதலாளி என்னை தொட்டாம்னா செல்வராசுகிட்ட சொல்லி அவனை குளத்துல பிடிச்சு தள்ளி சுட்ட ஜங்கல தலையில போட்டு கொன்னுருவேன் அழுத்தமாய் சொன்னாள் என்னடி எதுக்கெடுத்தாலும் அந்த போக்கத்தை போய பேரையே சொல்லிட்டு இருக்கா முப்பந்தல் இசைக்கியம்மா என் பிள்ளைய சேவனை செஞ்சு வசமாக்கி வச்சிருக்கானோ என்னமோ தெரியலையே நீதான் தாயி என் மோளுக்கு நல்ல புத்தி கொடுக்கணும் அந்த நாசமா போனவனுக்கு கை கால் விளங்காம போகணும் தாயி சாபமிட்டாள் சொர்ண தாயி நீ வாய பொத்துமா சாவம் போடுறியா இந்த சாமத்தை முதலாளிக்கு போடு அவனுக்கு காலு கை விளங்காம போட்டு செய்வனையா செய்வன பத்தாப்பு தமிழ் இலக்கண பாடத்துல தான் செய்வன செயப்பாட்டுவன எல்லாம் படிச்சிருக்கேன் செய்வனையும் குய்வனையும் தான் கிறுக்கு பிடிச்சி அலையாத நான் சுட்டி பிடிச்சி விளையாட போறேன் நீ வேணும்னா அந்த கம்மலை போட்டு மினுக்கு தட்டாங்கல் விளையாட்டை தொடர திண்ணைக்கு வந்தாள் பூங்கனி ஒன்றும் சொல்ல முடியாமல் நின்றாள் சொர்ண தாய் அத்தியாயம் பதினொன்று முதலாளி காலையில எனக்கு நாலஞ்சு தடவை வயத்தை கலைக்கிட்டு போயாச்சு வலி தாங்க முடியல பிட்டி கடையில ஓமத்துறம் குடிச்சிட்டு வந்துடுறேன் போவட்டா வயிற்றை பிடித்து கொண்டு கேட்டான் செல்வராசு யாமல வயத்த கலைக்கு கிராணி அடிக்கவு ராத்திரி தோவாள கடையில தானே புரோட்டா தின்றுப்பா அது நல்லா இருக்குமே வரம் வயத்துல சாராயத்தை குடிச்சியா சரி பேடி சீக்கிரம் வந்துரு நேத்து பிரிச்சுட்டு வந்த ரூபாய கணக்கு பாக்கியே பொன்னுசாமி ஞானப்பிராசம் மணிகண்டே மரிய ஆராக்கியம் அக்பர் அலி அஞ்சு ஒரு தானே ரூபா தந்தாவ அங்க அங்க நின்று பீடி குடிச்சிட்டு நிக்காத பேட்டு ஓடியா மிதிவண்டியை எடுத்துக்கொண்டு நடக்க சிரமப்பட்டு ஒற்றையடி பாதையில் வந்ததும் ஏறி சென்றான் பொட்டிக்கடக்கார அன்னக்களி தங்கச்சி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாளா கேட்டான் செல்வராசு அன்னக்களிக்க தங்கச்சி நீ ஏன் கேக்கா பூங்கனினே கேக்கப்படாதோ ஆய் பூங்கனினா உடனே பாயிலுக்கு சிரிப்ப பாரு அனா பாரு தாவணி போட்டுட்டு தலை குனிஞ்சிட்டே போவாரு ஒரு பொம்மை அவதான் பூங்கனி ஆளு இழப்பமா இருந்தா எமனையும் பலகாரம் பண்ணிப்புடுவியே சொல்லி முடிப்பதற்குள் மிதிவண்டியில் ஏறி பூங்கனி அருகில் இறங்கினான் பூங்கனி வெட்கம் கலந்த புன்னகையுடன் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பாவாட சட்டையில பார்க்க கட்டச்சியா இருந்தவா தாவணி போட்ட உடனே பெரிய பொட்டச்சி ஆயிட்டியே ஆளு அடையாளமே தெரியல பூங்கனி பூரிப்புடன் சொன்னான் கட்டச்சி பெரிய பொட்டச்சி ஆனது இருக்கட்டு நீ எதுக்கு இங்க வந்தா தலை குனிந்தே கேட்டாள் மறந்து போச்சா பூங்கனி நீ சடங்கான அன்னைக்கு உன் கையில இருந்த பெண்ணை வாங்கி என் சட்ட பையில வச்சிருந்தேனே உன் அம்மைய பார்த்ததும் உங்ககிட்ட தரதுக்கு மறந்துட்டேன் பத்து நாளா பெண்ணு யார் கண்ணிலையும் பற்றப்படாதுன்னு படாத பாடுபட்டு போனேன் என்ன உன் பெண்ணு பேனாவை எடுத்து பூங்கனியிடம் நீட்டினான் வாங்கி கொண்டாள் பெண்ணு உங்ககிட்டே இருக்கு அது களைஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் மகிழ்ச்சியுடன் சொன்னாள் பாத்தியா பூங்கனி நீ எழுது படிக்கிய பெண்ணை பாதுகாப்பா வச்சு நான் தான் பத்திரமா தரணும்னு முப்பந்தல் இசைக்கியம்மா ஆசைப்பட்டுருக்கா பெருமையாய் சொன்னான் ம் ரொம்ப பீத்திக்காத பெரிய பரிச்சை முடிஞ்சதும் பெருக்கி வேலைக்கு வருவேன் அதுவரை என்ன பார்க்க வராத உங்ககிட்ட நான் பேசியது யாருக்கும் பிடிக்கல சின்ன வருத்தத்துடன் சொன்னாள் மற்ற வீலுக்கு பிடிச்சா என்ன பிடிக்கலைன்னா என்ன உனக்கு அன்பாய் கேட்டான் பிடிக்கலைன்னா நின்று பேசுவனா காரி துப்பிட்டு போயிட்டுலாம் இருப்பேன் பூங்கனி சொல்லவும் இரு சக்கர வாகனத்தில் கீ கீ என்று ஒலிப்பான் ஒலித்தபடி வேகமாய் வந்து நின்றான் பஞ்சு அதை பார்த்த பூங்கனி பள்ளிக்கூடம் நோக்கி வேகமாய் நடந்தாள் வைத்த வலிக்கு ஓமத்திரவம் குடிச்சாச்சா கேலியாய் கேட்டான் பஞ்சு ம் தலையாட்டினான் செல்வராசு பொட்டச்சிக்கிட்ட பழகினதுமே பொய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டியே வந்ததும் உனக்கு வயிற்று வலி இல்ல எனக்கு தலைவலி ஒன்பதரை மணிக்கு வயிற்று வலி வந்த உடனே சந்தேகப்பட்டேன் சரியா போச்சு நானே இந்த விஷயத்துல கள்ளேன் நீ இப்பதாமல ஆனா அவன ஆரம்பிக்கா இதோட நிறுத்திக்க பேரைக்கு போ எங்கையும் போவாத கோபத்தில் இரு சக்கர வாகனத்தை பலமாக உருமை வைத்து திருப்பி கொண்டு வேகமாய் பறந்தான் பஞ்சு மிதி வண்டியை உருட்டி கொண்டு வந்த செல்வராசு சாலையோரம் சம்பவத்தை பார்த்து கொண்டு நின்ற வரதனையும் பெட்டி கடைக்காரனையும் கடந்து செல்ல அருகில் வந்தான் நில்லு செல்வராசு தடுத்தார் பெட்டி கடைக்காரர் ஓ முதலாளிய பத்தி தான் உனக்கு தெரியுமே ஓ பாட்டுக்கு இரு வயிற்று பாட்டை மட்டும் பாரு ஆம்பளையும் பொம்பளையும் பேசிட்டு போனாலே பார்த்தவளுக்கு எட்டு தாலி பல்லு இழிச்சவளுக்கு பத்து தாலின்னு பேசுவான் ஒருவேளை பூங்கனி கிட்ட வச்சு முதலாளி உன் செவுட்டுல அடிச்சிருந்தா பாசமாய் கேட்டார் வரதன் அவனுக்கு ரெண்டு செவுட்டையும் பேத்திருப்பேன் முறைப்பாய் சொல்லி கொண்டு மிதி வண்டியில் ஏறி சென்றான் செல்வராசு வரதா இது ஒரு நாள் நடக்கத்தான் போவு அன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் கடையை பூட்டிக்கிட்டு தலைமறவா ஓடிடணும் ஏம்னா நம்ம தான் செல்வராசை இலக்கி விட்டு நாடகம் பார்க்கோம்னு பஞ்சி சொல்லுவான் பரிகாசமாய் சொன்னார் பெட்டிக்கடைக்காரர் சொன்னா சொல்லிட்டு போறான் நிறத்துக்கு நெல்லு சோறும் குணத்துக்கு கோழியும் அடிக்க பயலை பத்தி நமக்கு என்ன பயம் கவலைப்படாமல் சொன்னார் வரதன் வரதா ஓன் கடைப்பக்கம் வண்டி ஒதுங்குவு ஓடிப்போ வேற ஏதாவது
பள்ளிக்கூட முடிந்து மாலை நான்கு முப்பது மணிக்கு வீடு வந்து சேர்ந்தாள் பூங்கனி ஏ எக்கா கருக்கல்ல தானே வீட்டுக்கு வருவா நேரமே வேலை முடிஞ்சிட்டா பூங்கனியின் கேள்விக்கு பதில் சொல்லாமல் இருந்தாள் அன்னக்கிளி ஏன் பேசாம இருக்கா மூஞ்சில தூட்டை இறக்கிட்டு இருக்கா அம்மா கூட சண்டை போட்டியா அம்மா எங்க கெஞ்சி கேட்டாள் பூங்கனி அம்மா உனக்கு துணி எடுக்க நாவரோலுக்கு போயிருக்கா எப்ப வாராளோ தெரியாது அது கிடக்கட்டு சடங்காயி பள்ளிக்கூடத்துக்கு போன மொத நாளே கேவலப்பட்டு வந்திருக்கா கோபமாக சொன்னாள் அப்படி என்னக்கா கேவலப்பட்டுட்டேன் ஓ செல்வராசுகிட்ட வழியில வச்சு பேசினத பார்த்த பிற முதலாளி உங்ககிட்ட கோலம் மூட்டியிருப்பாரு அதான் நீ காலில் வெண்ணி ஊத்திட்டு குதிக்கா மனதில் பட்டதை சொன்னாள் குதிக்கனா விளக்கு மாத்தை எடுத்து சாத்து சாத்துன்னு சாத்தி போடுவேன் சடங்கு ஆயாச்சுன்னா அடக்கம் ஒடுக்குமா நடந்துகிடணும் பாக்கவிய தப்பா பேசுவாவன்னு நெஞ்சில கொஞ்சமாவது உனக்கு பயம் இருக்கா ஆத்திரமாக கேட்டாள் அன்னக்கிளி செல்வராசு ஒன்னும் சப்பட்ட பயம் இல்லை நான் பிறையில வேலை பார்க்க சமயத்தில் எந்த பொம்பளை பிள்ளையும் எந்த வயசுலையும் கெட்டு போகக்கூடாது பொம்பளை பிள்ளை தைரியமாக வளரணும்னு எப்பவும் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான் பிற முதலாளி அப்படியா எப்பவும் முன்ன வந்து நின்று பல்ல காட்டிக்கிட்டு விடக்கோழி அழகாக இருக்குவேன்னு சொல்லி கன்னத்தில் பிடுங்கியதும் மாராப்பு கட்டிட்டு குளத்தில் குளித்தா மான்குட்டி முங்கி முங்கி குளிக்கும்னு சொல்லி பல்ல இழுக்கியதும் நல்லாவா இருக்கு உங்ககிட்டையும் இப்படி தான் பண்ணியாரு நீ சிரிப்பா நான் முறப்பேன் அளவான கோபத்தில் சொன்னாள் சரிதான் செல்வராசு உங்ககிட்ட நல்ல பிள்ளையா நடந்து உன்னை வசியம் பண்ணிட்டான் அவன் குரங்கு மூஞ்சியும் முள்ளம்பண்ணி முடியும் அவனுக்கு தலைமுடி தேங்காய் எண்ணெயை கண்டதே கிடையாது அழுக்காயி சுருங்கின சட்டையும் அழுக்கு சாரமும் எடுத்துட்டு அவன் கிட்ட வந்தாலே மூக்க பொத்தினாலும் குடலை புரட்டும் முதலாளிய பாத்தியா வெள்ள வேட்டி வெள்ள சட்டை போட்டுட்டு கழுத்துல கிடக்க பவுனு சங்கிலி வெளியே தெரிதுக்கு சட்டை புத்தான தோறந்து விட்டுட்டு மகராசனாட்டம் வண்டியில வந்து இறங்குவாரு சட்டை சோப்புல பணம் வச்சிருக்கிறது பல பலன்னு தெரியும் அவர் ஐம்பதடி தள்ளி வந்தாலே சவ்வாது மனம் ஆழ கறக்கும் பூங்கனியின் மனதை மயக்கும் எண்ணத்துடன் ரசனையோடு சொன்னால் அன்னக்கிளி ஏக்கா இத எங்கிட்ட ஏன் சொல்லியா உனக்கு வெள்ள வேட்டிக்கு தடுக்கு போடிய விச புத்தி எனக்கு விளக்கு மாத்துக்கு பட்டு குஞ்சலம் கட்டியது பிடிக்காது அம்மா இனியும் ஒன்று போல பேசுறிய அம்மாட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் உங்களால் மாட்டை செக்கில் கட்ட முடியாது அது நடக்காது உறுதியாக சொன்னாள் பூங்கனி சாட மாடையா சொல்லி அதை புரிஞ்சிட்டு முறிச்சு பேசிட்டாள பூ பறிச்ச பொண்ணு பேர் பூங்கொடியாம் போகிற இடமெல்லாம் செருப்படியாம்னு கதை தான் அம்மா வந்ததும் சொல்லிடணும் மனதுக்குள் முடிவெடுத்தாள் அன்னக்கிளி அத்தியாயம் பதிமூன்று நாட்கள் ஓடி வாரமானது வாரங்கள் இணைந்து மாதமானது சில மாதங்கள் ஓடின பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதி முடித்துவிட்டு இரண்டு மாத கோடை விடுமுறையில் செங்கல் சூளை வேலைக்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் பூங்கனி தினமும் பஞ்சுவின் கழுகு பார்வையிலிருந்தும் காம வாடை வீசும் பேச்சுகளிலிருந்தும் பூங்கனி தப்ப முடியாமலும் செல்வராசு ஒன்றும் செய்ய முடியாமலும் ஏழ்மையின் பிடியில் சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்தனர் தாயார் சொல்வதை கேட்டு பஞ்சுவின் விளையாட்டு பொம்மையாகவே காலம் கடத்தி கொண்டிருந்தாள் அன்னக்கிளி பூங்கனியை தன் கை பாவையாக்க பணத்தால் பலவித ஆடம்பர முயற்சி செய்தும் பல நின்று போனதால் கடைசியாக ஒரு முடிவெடுத்தான் பஞ்சு என்னது டபடபனு முதலாளிக்க வண்டி சதங்கியாக்குவ அவருதான் வராரு ராத்திரி உறங்க போற நேரத்துல வராரு எதுக்கு வராரு மனதுக்குள் குமைந்தான் செல்வராசு இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி விட்டு வந்தான் பஞ்சு செல்வராசு நீ உறங்கறதுக்கு முன்னால உன்னை பார்த்துடணும்னு வந்தேன் மாமர கிளையில் தொங்கி மங்களாக வெளிச்சம் கொடுத்து கொண்டிருந்த அரிக்கன் விளக்கின் திரியை கொஞ்சம் தூண்டினான் செல்வராசு உட்கார்ந்து பேசுவோம் பஞ்சு சொல்ல இருவரும் தரையில் அமர்ந்தார்கள் இடுப்பில் சொரிக வைத்திருந்த சாராய புட்டியை செல்வராசுவின் முன் வைத்தான் பஞ்சு நாய கூட நனையாம குளிப்பாற்றவரு சாராய குப்பியோட வந்திருக்காரு குடுக்க மனசில்லாம எச்சின்னு சொல்றவரு முழு குப்பிய வைக்காரு என்னதோ தெரியலிய மனதுக்குள் ஓடிய சந்தேக எண்ணங்களால் குழம்பி போனான் பஞ்சு செல்வராசு நீயும் எத்தனை நாளைக்கு ஒத்தையில பாம்பு பெருச்சாளி கூட படுத்து கிடப்பா உனக்கும் வீடு பொஞ்சாதி குழந்தை குட்டின்னு குடும்பம் அமையாண்டாமா தந்திரமாய் கேட்டான் பஞ்சு பதில் சொல்லாமல் மௌனமாகவே இருந்தான் செல்வராசு சாராய ஊத்திக்க வேண்டாம் முதலாளி கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு சாப்பிட்டுட்டேன் மறுத்தான் நாளைக்கு குடிக்க வச்சுக்க விஷயத்துக்கு வரேன் நீ சின்ன வயசுலேயே தாய் தவப்பனை பறி கொடுத்தவன் ஒதுங்க விடிலி பெற கூட கிடையாது நம்மட்ட செங்கல் எடுக்க வருவாரே வீடு கட்டி கொடுப்பாரே சுரேசு அவர்கிட்ட சொல்லி பெறகிட்டையே வீடு கட்டி தாரேன் பாலமிருகங்கிட்ட பேசி வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிச்சு தாரேன் அன்ன கிளிக்கி மூணு போனு உருப்படி போட்டு உனக்கு கெட்டி வச்சிரேன் சம்மதமா சிரித்து கொண்டே கேட்டான் பஞ்சு லே வங்க பயல நீ சூப்பி போட்ட பணங்கொட்டே நான் சூப்பணுமா அரை காசுக்கு போனமான ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாலும் வராதுல போட்ட பொறுக்கி மனதுக்குள் கோபம் கொப்பளிக்க திட்டினான் என்ன அனக்கம் இல்லாம இருக்கா செல்வராசு 
உனக்கு சந்தோஷத்தில் பேச முடியலை பிறவு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பூங்கனி காலேஜுக்கு போகணும் படித்து பெரிய ஆளாக வருவேன்னு சொல்லி வீட்டில் அடம் பிடிச்சிட்டு இருக்காளாம் எழுத படிச்சாச்சு படிக்க தெரிஞ்சாச்சு அது போதாதா தெரிஞ்சு வேலைக்கு போனோமா சோத்த தின்னமா உறங்கினமான்னு இருக்காம வீணா ஆசையை வளர்த்துட்டு இருக்கா பாரு நீ அவகிட்ட பேசி இந்த ஆசையை கருக்கிறணும் நீ சொன்னா கேப்பா ஏம்னா உங்கிட்டாவா கொஞ்சம் காரியமா இருக்கா அவ மனச மாத்தி என்ன பத்தியும் நாலு வார்த்தை நல்ல வார்த்தையா சொல்லி அன்னக்கிளி இருந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்துரு ஏம்னா அன்னக்கிளி உனக்கு பெஞ்சாதி ஆயிட்டா பெரிய பொறுப்பா பாக்கிறதுக்கு பூங்கனி தான் வேணும் நாம எல்லாரும் பொழைக்காண்டாமா ராசு செல்வராசுவின் கைகளை பிடித்து கேட்டுக்கொண்டான் பஞ்சு நச்சு வாயன் கிட்ட வந்து நாரவாயன் பேசுற பேச்சு நல்லா இருக்குல்ல நச்சு நச்சுன்னு நாலு போடணும்னு தோணுவு புழப்பு நாரிருமே மனதுக்குள் பொங்கி வந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டான் செல்வராசு புறப்படியே செல்வராசு பேசுனதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா பூங்கனி மனசை மெல்ல மெல்ல மாத்திரு சொர்ணத்தாயிட்ட பேசி நல்ல நாள் பார்த்து கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் உனக்கு புது வீடும் கட்டிடுவோம் வாரே நாளைக்கு பிறக்கி வரமாட்டே எழுந்து இரு சக்கர வாகனத்துக்கு உயிரூட்டி புறப்பட்டான் பஞ்சு சாணி பொறுக்கிற பயலுக்கு சந்தன பூச்சி ஒன்றுதான் குறை எப்படியோ பூங்கனி கிட்ட பேச பழம் விட்டுட்டான் புலம்பி விட்டு அரைக்கின் விளக்கின் திரியை கொஞ்சம் கீழிறக்கி விட்டு படுத்தான் செல்வராசு அத்தியாயம் பதினான்கு மாலை நான்கு மணி செங்கல் சூளையில் விறுவிறுப்பாக வேலை நடந்து கொண்டிருந்த வேளையில் ராசு உடம்புக்கு சீனமா இருக்குவு நான் வீட்டுக்கு போறேன் முதலாளி வரமாட்டாரு யாராவது செங்கல் எடுத்துட்டு போனா கணக்கு வச்சுக்க உடலை முறித்து காட்டி புறப்பட்டாள் அன்னக்கிளி ஏக்கா நானு வாரேன் அவசரமாய் சொன்னாள் பூங்கனி நீ நில்லுட்டி செல்வராசு வேலை முடிஞ்சு கரையேறினதும் எல்லா வீலும் போன பிறவு பூங்கனிய வீட்டுல கொண்டு உற்று செல்வராசு உனக்கு நல்லவன் தான் பூங்கனி பஞ்சுவுடன் அன்னக்கிளியும் சேர்ந்து போடும் திட்டம் என்பது செல்வராசுக்கு புரிந்தது ஆறு மணிக்கு மற்ற வேலை ஆட்கள் வேலை முடிந்து சென்று விட்டார்கள் மிதி வண்டியை உருட்டி கொண்டு ஒற்றையடி பாதையில் வந்தான் செல்வராசு அவனுடன் நடந்தாள் பூங்கனி பூங்கனி நீ பூம்பூ மாடு பார்த்திருக்கியா ஆமா பார்த்திருக்கேன் ரெண்டு கொம்பலையும் குஞ்சம் கட்டி இருக்கும் கழுத்துல நிறைய மணி கட்டி இருக்கும் முதுகுல வயத்த மறைச்சி பட்டு துணி போட்டிருக்கோம் மாட்டுக்காரன் ஏதாவது சொன்னா ஆமா ஆமான்னு மாடு தலையாட்டோம் மணி சத்தம் ஜல்லு ஜல்லுன்னு கேட்கும் நாம பைசா கொடுக்கணும் ரசனையாய் சொன்னாள் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிய பூம்பூ மாடு கூட ஒரு கண்ணுக்குட்டியும் வருமே பார்த்திருக்கியா மனதுக்குள் வலியோடு கேட்டான் ஓ பார்த்திருக்கேனே வெகுளியாய் சொன்னாள் அது எதுக்கு தெரியுமா தெரியாது என்று தலையாட்டி உதட்டை பிதிக்கினாள் தலையாட்ட அதை பழக்கதுக்கு தான் பரிதாபமாய் சொன்னான் கண்ணு குட்டியும் தலையாட்ட பழகிட்டா அதுக்கும் பைசா கிடைக்குமுல்ல விளையாட்டாய் சொல்லி சிரித்தாள் யாமுட்டி சிரிக்கா இளவங்கான்னு கேட்டாளாம் ஒருத்தி சும்மா சிரிக்கேன் சொண்டக்கான்னு சொன்னாலாம் இன்னொருத்தி இதை கேட்டு கலகலவன சிரித்தாள் பூங்கனி கிழிஞ்ச துணியை திரும்ப திரும்ப கிழிச்சா கிறுக்குன்னு சொல்லுவாவ நான் விஷயத்தை சொல்லிடுறேன் தயக்கமாய் சொன்னான் செல்வராசு அவனது முகத்தை கூர்ந்து கவனித்தாள் பூங்கனி பூங்கனி பெறக்கிட்ட புது வீடு கட்டி தந்து அன்னக்கிளியையும் எனக்கு கட்டி வைக்க போறாராம் முதலாளி உன் அக்கா இருந்த இடத்துல ஒன்ன வைக்க போறாராம் தயங்கி தயங்கி செல்வராசு சொன்னதை கேட்டு பூங்கனியின் மனம் உடைந்து போனது செல்வராசு நீ நல்லா இருக்கிறது காண்டி மாமரத்து மூட்டில இருந்த ஒரு குப்பி சாராயத்தை நீ குடிக்கப்படாதுன்னு உனக்கு தெரியாம அதை எடுத்து குளத்துல வீசிட்டேன் ஆனா நான் நல்லா இருக்கணும்னு நீ நிலக்கிளியே ஏன் என்னை தொழில தள்ளி போடுறதுக்கு உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது கண்ணீர் விட்டால் பூங்கனி அழாத பூங்கனி உன் அம்மை அக்காளும் முதலாளிக்கு உடந்தையா இருக்காளுவ கவலையோடு சொன்னான் அவ்வளவ நாசமா போகட்டும் ஆனா நீ கவலைப்படாத பூங்கனி உனக்கு சந்தோஷத்தை நான் சந்தோஷமா கொடுப்பேன் மனுஷங்கிட்ட குரங்கு கிடைச்சா கையில ஒரு குச்சியை வச்சு வித்த காட்டிவிடுவான்னு எனக்கு தெரியாதா இந்த கஷ்டத்திலிருந்து உன்னை காப்பாத்துவேன் என்னை நம்பு பூங்கனி அவளது தலையில் சத்தியம் செய்தான் எப்படி காப்பாத்துவா சந்தேகமாய் கேட்டாள் ஆமா எப்படி காப்பாத்துவே அவளிடமே கேட்டான் செல்வராசு முப்பந்தல் எசைக்கு அம்மைய மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு என் கழுத்துல தாலி கட்டிரு நாம ரெண்டு பேரும் எங்கேயாவது பெய்யி வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்கிடலாம் திடீர் என்று முடிவாய் கேட்டாள் பூங்கனி கேட்ட கேள்வியால் செல்வராசுவின் மேனி சிலிர்த்தது சரின்னு சொல்லு செல்வராசு நீ முடியாதுன்னு சொன்னா நான் செத்துருவேன் உறுதியாகவும் இறுதியாகவும் சொன்னாள் பூங்கனி மூணு நாலு பொறு பூங்கனி உன்னை கண்ணால கட்டிக்கிறேன் நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை சுள்ள வேலை கிடையாது நம்ம கண்ணாலத்துக்கு வழி செஞ்சு பிடியேன் சந்தோஷம்தானே பூங்கனியின் கண்களில் வழிந்த ஆனந்த கண்ணீரை விரல்களால் துடைத்தான் சாலையோரம் வந்து மிதிவண்டியின் பின்னால் ஏறி அமர்ந்து செல்வராசுவின் இடுப்பை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டாள் பூங்கனி மேனி எங்கும் இன்ப சிலிர்ப்பு பரவியதால் புதுவித சுகத்தோடு மிதிவண்டியை வேகமாய் ஓட்டினான் செல்வராசு வரதா அங்கு பாரல முல்லக்கொடி இடுப்பை சுத்தி படந்திருக்கு 
இதை பார்த்தா எனக்கு என்ன தோணுவு தெரியுமா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தாச்சுன்னா அவளுக்கு புருஷனும் பிறந்திருப்பான்னு தோணுவு குலுங்கி குலுங்கி சிரித்தபடி சொன்னார் பெட்டி கடைக்காரர் எனக்கு என்னது தோணுவு தெரியுமா சீத கெட்டது அழகால திரௌபதி கெட்டது வாயால் நீர் ஒம்ம வாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இரும் வேலையில் போகிற ஓன் தான் வேலையிலே போகட்டும் பிடிச்சி வேட்டிக்குள்ள விடாதியும் குடஞ்சி எடுத்துரும் பரதன் சொன்னதை கேட்டு கண்களை அங்கும் இங்கும் உருட்டினார் பெட்டி கடைக்காரர் அத்தியாயம் பதினைந்து வாயா செல்வராசு அங்க வந்தாலே பொட்டிக்கடக்காரரேனு கூப்பிட்டு வருவா இன்னைக்கு என்ன அணக்கம் இல்லாம வாரா மிதிவண்டியை நிறுத்திவிட்டு கடைக்கு வந்த செல்வராசுவிடம் கேட்டார் இத்தனை நாளு உங்களை பொட்டிக்கடைக்காரன் தான் கூப்பிட்டுருக்கேன் உங்களுக்குன்னு ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா அது என்ன பேரு புன்னகையுடன் கேட்டான் என்ன திடீர்னு பேர கேட்கா கல்யாண பந்தியில் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவன் சாம்பாரு ஊற்றியவனை பார்த்து ஏ சாம்பாரு இங்கே வாம்பா பாயாசம் ஊற்றியவனை ஏ பாயாசம் இங்கே இலக்கிய பாயாசம் ஊற்றும்பா பொட்டிக்கடை வச்சுருக்கிறதுனால என்ன பொட்டிக்கடைக்காரர்னு கூப்பிட்றிய கால் சட்டை இடுப்பில் நிற்காத வயசுலேயே ஒன்று எனக்கு தெரியும் என் கடையில் சாமானை வாங்குற பிள்ளை பேர கேட்கா என் பேர் ரத்தினம் முக வளர்ச்சியோடு சொன்னார் எனக்கு யாரும் இல்லைன்னு உங்களுக்கு தெரியும் வரதண்ணனுக்கும் தெரியும் உங்களை இனிமே அண்ணேனு கூப்பிடட்டா கைகளை பிடித்து கொண்டு கேட்டான் செல்வராசு ஏ செல்வராசு கோபம் வந்தால் ஓய்னு பேசியவன் அண்ணேன்னு சொல்லி மனசு ஆட்டிப்பிட்டிய வெட்ட தெரிஞ்சவனுக்கு உடமரமும் கரும்பு ஒட்ட தெரிஞ்சவனுக்கு பச்சை தண்ணியும் பசு தான் தாராளமாக என்ன அண்ணேன்னு கூப்பிடு அனுமதி கொடுத்தார் அண்ணே நானும் பூங்கனியும் கண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம்னு முடிவு செஞ்சுருக்கோம் தலையை சொறிந்தபடி சொன்னான் நேற்று பூங்கனி உன் இடுப்பை பிலமாக பிடிச்சிக்கிட்டு சைக்கிளில் உட்காந்து போகிறத பார்த்துட்டு நானும் வரதனும் இனி ரெண்டு வரும் சீக்கிரமாக அடுப்பை பற்ற வச்சுருவாவுன்னு பேசிக்கிட்டோம் ஆனால் அடுத்த நாளே பற்ற வைப்பேன்னு நினைக்கல கேலியாய் சொல்லி சிரித்த ரத்தினம் பேச்சை தொடர்ந்தார் பிலமாக சொளத்தி சொளத்தி அடிக்கிய ஆறாமலி காத்த எவனாவது மிரட்ட முடியுமா ராசு ரெண்டு வரும் மனசும் ஒத்து போச்சுன்னா உங்களை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது கடவுளே நினச்சாலும் பிரிக்க முடியாது தைரியம் கொடுத்தார் நீங்களும் வரதண்ணனும் வாழ்த்துனா நானும் பூங்கனியும் ஒன்றா வாழ்ந்துருவோம்னே ஆனால் எல்லாம் இருக்குது பெட்டியில் கீரை கடைய சட்டி இல்லைன்னு நிலம தான் இருக்குவு கவலைப்பட்டான் செல்வராசு கவலைப்படாத செல்வராசு கூட்டி கொடுத்து வசதியாக வாழ நினைக்கிய பங்கர எழுவலை விட கூட்டி வந்து குடும்ப நடத்த நினைக்கிற நீ கெட்டிக்காரை எனக்கு எவன் பொண்ணு கொடுப்பான்னு அடிக்கடி வருத்தப்படுவியே இப்போ உனக்குன்னு ஒருத்திய கடவுளை தந்திருக்காரு நல்லா இரு வாழ்த்தினார் ரத்தினம் ரெண்டு நாளையில் கண்ணாலம் பண்ணிடுவோம் ஆனால் சேர்ந்து வாழ ஒரு வீடு இல்லையனே சொல்லில் கவலை அழுத்தமாய் தெரிந்தது செல்ராசு ஆறாமலை ஊருக்குள்ளே எனக்கு சேக்காளி இயேசுதாசன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவனுக்கு ஓட்டு பெற வீடு ஒன்றும் கிடக்கான் மாத வாடகை இருபது ரூபா மூணு மாத வாடகை முன்பணமாக வேணும்னு அறுபது ரூபா கேட்டான் உடனே பேசி முடிச்சு ரூபா கொடுத்துட்டு வந்துரு வாழ போகும் வீட்டுக்கு வழி ஒன்று சொன்னார் போறனே ஆனால் கையில் அஞ்சு ரூபா தான் இருக்குவு தயக்கமாய் சொன்னான் செல்வராசு நான் ரூபா தரேன் செல்வராசு என்ன அப்படி இருநூறு ரூபா இருக்கு அறுபது ரூபா வீட்டுக்கு முன்பணம் கொடுத்துட்டு நாற்பது ரூபாக்கு சட்டி பானை ஆப்பை குடம் பாத்திரம் எல்லாம் வாங்கிரு இன்னும் நூறு ரூபா இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ரெண்டு வருக்கும் துணிமணி எடுத்துக்க நூறு ரூபா நானும் நூறு ரூபா வரதனும் உன் கல்யாணத்துக்கு மொய் பணமாக தந்து தான் நினச்சிக்க நான் வரதங்கிட்ட சொல்லி ரூபா வாங்கிக்கிடியே பெட்டியிலிருந்து பணம் எடுத்து கொடுத்தார் ரத்தினம் தயக்கத்துடன் பெற்றுக்கொண்டான் செல்வராசு அத்தியாயம் பதினாறு அன்னக்கிளி செல்வராசு எங்கே போனா ஆளை காணலை இரு சக்கர வாகனத்திலிருந்து இறங்கிய பஞ்சு கேட்டான் கஞ்சி ஆக்க அரிசி உளுந்து வெந்தயம் வெள்ளக்கூடு உப்புன்னு வெஞ்சன சாமானெல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன்னு சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு போனவேன் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு எல்லாம் நீங்கள் குடிக்க இழக்கம்தான் கோல் முட்டினாள் அன்னக்கிளி என்னத்த இழக்கம் கொடுக்கேன் அவன் நமக்கு கிடைச்ச கருவப்பில் பிற காவலுக்கு ஆள் வேணும்ல என்று சொன்ன பஞ்சு கொஞ்ச தூரத்தில் குளத்திலிருந்து பானையில் தண்ணீர் எடுத்து தலையில் சுமந்து வரும் பூங்கனியின் தாவணியில் தண்ணீரால் நனைந்த இடங்களை ரசித்தான் என்ன பூங்கனியை பார்த்து கொதி போடுறிய சலிப்புடன் கேட்டாள் அன்னக்கிளி சும்மா தான் பார்க்கேன் என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே இந்த பயா என்னத்த சொன்னானோ பூங்கனி பாவாடை சட்டையில் பக்கி மாதிரி இருந்தவா இப்போ தாவணி போட்டு பச்சைக்கிளி மாதிரி இருக்கா பிடிச்சி விளையாடலாம் போல தோணுவு அவன் நேற்று வீட்டில் எப்படி இருந்தா ஆர்வமாய் கேட்டான் பஞ்சு குளைத்த மண் மீது தண்ணீரை ஊற்றிவிட்டு குளம் நோக்கி போனாள் பூங்கனி எப்பவும் போல தான் இருந்தா கோவத்திலையும் இல்லை சிரிப்பாட்டு இருக்கல எப்பவும் அம்மட்ட படிக்க போவேன்னு சண்டை போட்டுட்டு இருப்பா அதுவும் நேத்து இல்லை நடந்ததை சொன்னாள் அன்னக்கிளி குழப்பிட்டுலாம் இருக்கா வாங்கி கொடுத்த கம்மலையும் காதில் போடலை 
அதை போட்டாலாவது வசமாக பேசி வளைச்சிடலாம் அவன் மனசில் என்ன இருக்கும்னு தெரியலையே உனக்கு செல்வராசை கட்டிக்கிட சம்மதம் தானே அன்னைக்குலே முடிவாய் கேட்டான் எந்த பைய கட்டுனா என்ன நீங்கள் படுக்க வருவியெல்லாம் உங்கள் கிட்ட படுத்தால் வயிற்றுல பிள்ளை பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு எங்கள் அம்மா எப்பவும் போல் பச்சை கடு அரைச்சி ரெண்டு உருண்டை திங்க சொன்னான் அதனால் உங்களால் பிள்ளை பிடிச்சிடும்னு பயப்படாண்டான் கண்ணால் முடிஞ்ச பிறகு உங்கள் சாடையில் பிள்ளை பிறந்தா செல்வராசு என்னை சுள்ளைக்கு தீ போடிய நாள் விறவோடு விறவா பாந்துக்குள்ள தூக்கி போட்டுருவான் பயம் தொட்ட சொன்னால் அன்னக்கிளி அதை அப்போ பார்த்துக்கலாம் வேண்டாதவ பிள்ளை பத்தா காண்டாமிருக்கம்னா பேர் வைப்பாவ வேண்டியவா பிள்ளை பத்தா தங்க கொடம்னா பேர் வைப்பாவ சும்மா கெட அதுக்கு நீ கண்ணால் முடிஞ்சதும் அவனை மயக்கி கைக்குள்ளே வச்சுக்க எனக்கு பூங்கனியை பார்க்க பார்க்க உடம்பு பூரா சார ஊந்துட்டு இருக்கு அதனால நான் பேய்ட்டு கருக்கல்ல வாரேன் இருசக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்ட பஞ்சு தூரம் செல்ல செல்ல ஒற்றை புள்ளியாய் மறைந்தான் அரை மணி நேரம் கழித்து சிறிய சாக்கு பையில் பொருட்கள் வாங்கி கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் செல்வராசு மிதி வண்டியில் இருந்து சாக்கு பையை கீழிறக்கி மாமரத்தின் அடியில் கொண்டு வைத்தான் பூங்கனி இங்க வாயா தண்ணீர் பானையை இறக்கி வைத்து விட்டு வந்தாள் பூங்கனி நாளைக்கு காலையில் பத்து மணிக்கு பத்தாப்பு பரிச்சை முடிவு தினத்தந்தியில் வருவான் ஆறாமலை முக்கில் பேசிக்கிட்டாவ ஒரு தந்தி வாங்கி வச்சுக்கிட பொட்டிக்கடைக்காரர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் நாளைக்கு வேலைக்கு வருவாள்ல அப்போ பரிச்சை எழுதுறதுக்கு பள்ளிக்கூடத்தில் துண்டு சீட்டு தந்திருப்பாவலாமே அதை மறக்காமல் எடுத்துட்டு வா முடிவு பார்த்துடலாம் செல்வராசு சொன்னது காதில் விழாதது போல் நின்றாள் பூங்கனி பரிச்சையில் நான் செய்த்தா என்ன தோத்தா என்ன நாம் தான் கண்ணாலும் கட்டிக்க போகிறோமே இந்த புழுவண்டி பயல்கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்திரு செல்வராசு மனதுக்குள் கெஞ்சினாள் செல்வராசு சீக்கிரமாக கஞ்சியை காய்ச்சி இறக்கு முதலாளி வந்துட்டு பெய்யாச்சு இனி கருக்கல்ல தான் வருவார் சொன்ன அன்னக்கிளி அசைவற்று நின்ற பூங்கனியே பார்த்தாள் என்னது இவா கல் பிள்ளையாரா நிற்கா முதலாளிக்கு ஒத்து போனால் நிறைய ரூபா சுருட்டலாம் புல் பச்சையாக இருக்க போய மேஞ்சிடணும் காஞ்சி கருவத்தை அனுப்புகிறோம் எதுக்கும் ஆவாதுன்னு இவளுக்கு எங்கே தெரியும் பொழைக்க தெரியாதவா மனதுக்குள் பூங்கனியை வசை பாடினாள் அடுப்பில் நெருப்பை பற்ற வைத்தான் செல்வராசு அத்தியாயம் பதினேழு ரத்தனமண்ணே தந்தி வாங்கினியாளா தேநீர் வாங்க வந்த செல்வராசு பெட்டி கடைக்காரரிடம் கேட்டான் நான் வாங்கி வைக்காம இருப்பனா செல்வராசு பூங்கனி பரிச்சையில செய்ச்சிரட்டும் அவ செய்ச்சா நீ செய்ச்சதா அர்த்தம் படிக்காத பயில்களுக்கு நாலு எழுத்து தெரிஞ்சவா வந்தாதான் சரிப்பட்டு வரும் என்ன புடி மகிழ்ச்சியுடன் சொல்லி நாளிதழை கொடுத்தார் வாங்கி கொண்டான் பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கணும்னு பூங்கனி ரொம்ப ஆசைப்பட்டா கச்சடா பய முதலாளிக்க சிறையால கண்ணாலம் பண்ணி படிப்பை உட போறா பாவம் கவலையோடு சொன்னான் செல்வராசு எல்லாம் நல்லதுக்குன்னு நினைச்சுக்கிடணும் கடுதாசி எழுத படிக்க தெரிஞ்சாலே சந்தோஷம் தானே மற்றதெல்லாம் தலையெழுத்துப்படி நடக்கும் சமாதானமாய் சொன்னார் ஆமண்ணே அதுவும் சரிதான் பாரே பூங்கனி காத்துக்கிட்டு இருப்பா தேநீர் கடைக்கு சென்றான் தூக்கு வாளியை எடுத்து கொடுத்தார் வரதன் மிதி வண்டியில் தொங்க விட்டான் செல்வராசு பரிச்ச முடிவு கருங்காயா பழமானு எங்கிட்டையும் சொல்லிரு ஏம்னா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உன் கல்யாணத்துக்கு முன்னமே மொய் கொடுத்த வீழாக்கும் வேடிக்கையாக சொன்னார் வரதன் சிரிப்பையே பதிலாக தந்துவிட்டு மிதி வண்டியில் ஏறி சென்றான் செல்வராசு இன்னைக்கு நம்ம பூங்கணிக்க பரிச்ச முடிவு வருவாமே எங்கிட்ட யாரும் சொல்லாம ரகசியமா வச்சுக்கிட்டியாளே ஆட செல்ல குட்டி பூங்கனி தான் சொல்லல இங்க எத்தனை பேர் வேலை பார்க்குறிய யாராவது ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கலாம்லா முதல்ல பரிச்ச முடிவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு போறவு டீ குடிக்கலாம் செல்வராசு தந்தி தாளை கொடு தினத்தந்தியை பஞ்சுவிடம் கொடுத்தான் பூங்கனி நம்ம ரெண்டு பேரும் வண்டியில் உங்க வீட்டுக்கு பெய்யி பரிச்ச முடிவை பார்ப்போம் வந்து வண்டியில் ஏறு பரிச்சையில் நீ ஜெயிச்சாலும் சரி தோத்தாலும் சரி நான் ஒரு ஓலுக்கு உன்னை கூட்டிட்டு போறேன் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு வாங்கி தாரேன் எத்தனை ஆயிரம் ரூபா செலவழித்தாலும் சரி சொல்லிக்கொண்டே பூங்கனியின் தலையை மெதுவாக தடவிய பஞ்சுவின் கையை கோபத்தில் தட்டிவிட்டு முறைத்தாள் பூங்கனி கூட பிறந்த தங்கச்சியை சடங்கானவள கண்ணு முன்னால் ஒருத்தன் தடவியா நீ பார்த்துட்டு நிற்கா நான் என்ன பலவற்றையா இல்லைனா கூதரையா சொல்லிட்டி அம்மை இனியும் என்னை அடிச்சு கொன்னாலும் சரி இனி இங்கே வேலைக்கு வரமாட்டேன் நான் போறேன் பாம்பாய் சீரிய பூங்கனி வீடு நோக்கி விறுவிறுவென்று வேகமாக நடந்தாள் என்னல வேடிக்கை பாக்கிய வேலையை பாருங்கள ஓய் செவிடு வேலையை பாரம் அங்கு நடக்கும் சம்பவத்தை வேலை செய்யாமல் என்று வேடிக்கை பார்த்த சிறுவர்களையும் செங்கலருக்கும் முதியவரையும் திட்டினாள் அன்னக்கிளி மீண்டும் அவர்கள் வேலையை தொடர்ந்தனர் செல்வராசுவின் சட்டையை பிடித்து கொஞ்ச தூரம் இழுத்து சென்றான் பஞ்சு பல்லை கடித்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டான் செல்வராசு செல்வராசு இங்கே என்னெல்லாம் சட்டம்பித்தனை நடக்கு இது ஏன் பெற இங்கே வேலை பார்க்கவிய என்ன கேவலமாக பார்க்காவ பஞ்சப்பையமவா பூங்கனி என்ன மரியாதை குறவா பேசியா 
நீ எது சொன்னாலும் கேட்கவள நான் சொல்லு எதை கேட்க வச்சிருன்னு சொன்னேன் நீ மாற்றி பேசி வீராப்பு சொல்லி கொடுத்தியோ இதுக்கு பேரதாம்பல பிச்சைக்கார குசும்பு லே செல்வராசு சொர்ணத்தாயிட்ட பேசி இன்னைக்கு ராத்திரியை குடிக்கிய கஞ்சியில் தூக்க மாத்திரையை கலைக்கி கொடுத்து பூங்கனியை கசைக்க முடியும் பாக்கியா செல்வராசுவின் காதருகே கண்கள் சிவக்க சொன்ன பஞ்சு கோபம் கொப்பளிக்க இரு சக்கர வாகனம் அருகே வந்தான் பல முறை உதைத்து கிளம்ப முயற்சித்தான் முடியவில்லை பெட்ரோல் காலியானது புரிந்தது கடும் கோபமடைந்து இரு சக்கர வாகனத்தை உதைத்து கீழே தள்ளினான் சரிந்து விழுந்தது பார்த்து கொண்டிருந்த அன்னக்கிளி அருகே ஓடி வந்தாள் யா இப்படி கலையிறிய கோவப்பட்டு ஒன்றும் நடக்க போகிறதில்ல அவ பெரிய கிளியப்பட்டுறா இல்லையா அரிசியை வறுத்துன்னு பசியை தீக்கவளுக்கு ரோசம் வருவு அது பட்டினி கிடந்து சாவதுக்கு இன்னைக்கு ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்துடுங்க பஞ்சுவின் கையை பிடித்து குலைவாய் பேசி சமாதானப்படுத்தினாள் தரையில் விழுந்து கிடந்த இருச்சக்கர வாகனத்தை தூக்கி நிறுத்தினான் செல்வராசு அங்க நின்று மல்ல மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு ஆறாம்லி புக்குக்கு போய் ரெண்டு பெரிய குப்பியில பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வரசா வந்துரு தரையில் கிடந்த இரண்டு பெரிய குப்பிகளை எடுத்து பையில் போட்டு செல்வராசுவிடம் கொடுத்தாள் அன்னக்கிளி அதை வாங்கி மிதிவண்டியில் தொங்க போட்டு கொண்டு புறப்பட்டான் அத்தியாயம் பதினெட்டு தேநீர் கடையையும் பெட்டி கடையையும் திரும்பி பார்க்காமல் மிதிவண்டியில் வேகமாய் போன செல்வராசுவை கைத்தட்டி அழைத்தார் ரத்தினம் மிதிவண்டியை நிறுத்தி திரும்பி பார்த்தான் வா என்று கையால் சைகை காட்டி அழைத்தார் வந்தான் வரதனும் கடையிலிருந்து அருகே வந்தார் என்னனே சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் கேட்டான் செல்வராசு ஓ முகம் வாடி போயிருக்கு பேச்சிலையும் காரமில்ல நீ எங்க போறா கேட்டார் ரத்தினம் முதலாளிக்கு வண்டி பெட்ரோலும் இல்லாம பிறையில நிக்குவு பெட்ரோல் வாங்க போறே பெருமாள்புரம் காமராசர் சிலைக்கு முன்ன உனக்காண்டி பூங்கனி காத்து நிக்கா உடனே போ செல்வராசு அவ அங்க நிக்கத பார்த்து யாரும் சொன்னத்தாயிட்ட சொல்லிடப்படாது அவளாலதான் புள்ளேழு சீரழிவு அவசரப்படுத்தினார் வரதன் பிறையில நடந்ததை எங்கிட்ட பூங்கனி சொல்லிட்டா செல்வராசு இனி அவ பிறைக்கு வந்தாலும் வீட்டில் வந்தாலும் அவளை அந்த கோழிக்கல்லை நாசம் பண்ணிடுவான் அதனால நீ உடனே பூங்கனி கழுத்துல தாலியை கட்டி வாடகை வீட்டில் குடி வச்சிரு பஞ்சு துள்ளியதுக்கு யாரு இவ்வளவு பூங்கனியை தேடி வந்தா கொண்டை அறுத்துரு இவ்வளவுக்காண்டி யாரும் வரமாட்டாவ இவ்வளவு கதை தான் ஊரு பூரா மனத்து கிடக்கே தைரியம் கொடுத்த ரத்தினம் மஞ்சள் கட்டிய மஞ்சள் நூல் ஒன்றை செல்வராசுவிடம் நீட்டினார் செல்வராசு இதில் முப்பந்தல் எசைக்கியம்ம கோயில் குங்குமம் இருக்குவு பூங்கனி கழுத்தில் தாலியை கட்டி நெத்தியில் குங்குமம் வச்சிரு அம்மா நல்லபடியாக பார்த்துக்கிடுவா நல்ல நேரம் பார்க்காண்டாமான்னு நினைக்கிறியா நாம் நல்லது நினைக்கிற நேரமெல்லாம் நல்ல நேரம் தான் குங்குமம் இருந்த காகிதத்தில் மஞ்சள் நூலை வைத்து மடக்கி இருவரும் தொட்டு ஆசீர்வதித்து கொடுத்தனர் வாங்கி சட்டை பையில் வைத்து கொண்ட செல்வராசு பெருமாள் புறம் நோக்கி புறப்பட்டான் செல்வராசு கண்களில் பயம் தெரிய அழுதபடி அருகில் வந்து அவனது கையை பிடித்தாள் பூங்கனி இங்க நிற்கப்படாது உடனே சைக்கிளில் ஏறு மிதிவண்டியில் பூங்கனியை ஏற்றிக்கொண்டு ஊருக்குள் வேகமாக ஓட்டி சென்று வாடகை வீட்டின் முன் நின்றான் இறங்கு பூங்கனி இறங்கினார்கள் சட்டை பையிலிருந்த சாவியை எடுத்து பூட்டை திறந்து வீட்டு கதவை திறந்தான் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் பூங்கனி சற்று தூரத்தில் ஒரு ஓட்டு வீடு இருந்தது செல்வராசு இது யாருக்கு வீடு குரலில் பயம் தொற்றி கொள்ள கேட்டாள் பூங்கனி இந்த வீட்டில் தான் நாம் வாழப்போகிறோம் வாடகை வீடு வீட்டுக்குள் நுழைந்தார்கள் பயமாக இருக்குவு செல்வராசு நான் படிக்க பள்ளிக்கூடம் கிட்ட தான் இருக்குவு ஆமாம் அம்மையும் அக்காளும் என்னை காணலன்னு தேடுவாவல்லா அப்பாவியாய் கேட்டாள் உன் அம்மையும் அக்காவையும் சுடுகாட்டுக்கு கொண்டு போய் தீய கொளுத்து கோபத்தில் சொன்னான் வீட்டுக்குள் கண்களை நோட்டமிட்டாள் சட்டி பானை கொடம் ஆப்ப பாய் அடுப்பெல்லாம் புதுசாக இருக்குவு ஆச்சரியமாய் கேட்டாள் செல்வராசை பற்றி நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா நானும் பல் முளைக்கிறதுக்கு முன்னேயே அப்பண்ட பல் பொடி வாங்கி கேட்டவனாக்கும் இதை கேட்டு சிரித்தாள் பூங்கனி பூங்கனி சிரித்த முகத்தோட முப்பந்தல் எசைக்கு அம்மையை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு கிழக்க பார்த்து நில்லு கண்களை மூடிக்கொண்டு அம்மனை நினைத்து தியானித்து கிழக்கு திசை பார்த்து நின்றாள் சட்டை பையிலிருந்த காகித பொட்டலத்தை எடுத்து பிரித்து தாலியை கையில் எடுத்து பூங்கனியின் கழுத்தில் கெட்டினான் குங்குமத்தை எடுத்து அவளது நெற்றியில் இட்டான் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக்கொண்டாள் பூங்கனி பூங்கனி நாம் ரெண்டு வரும் புருஷம் பொஞ்சாதி ஆயிட்டோம் சந்தோஷம்தானே மகிழ்ச்சியாய் கேட்டான் இப்பந்தான் உசுறு வந்தது செல்வராசு மனசுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கும் போவோம் ஆனால் இப்போ என் மனசு நிறைஞ்சி போயிருக்கு மன நிறவு தான் நிலச்சி இருக்கும் நெஞ்சை தொட்டு மன நிறைவோடு சொன்னாள் பூங்கனி புருஷம் பேர சொல்லியது எந்த ஒரு நியாயம் சிரித்து கொண்டே கேட்டான் ஆரம்பமே அதட்டலா இருக்குவு இனி பேர சொல்ல மாட்டேன்ப்பா போதுமா இருபத்தி நாலு மணிக்கூறும் மீன் தண்ணிக்குள்ளே இருந்தாலும் மீனை கழுவித்தான் குழம்பு வைக்கணும் 
எப்பவும் நான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் மரியாதையாக பேசினாதான் சந்தோஷம் இருக்கும் அமைதியாக சொன்னாள் விவரமாக பேசுகிறியே பொங்க நீ கதவை பூட்டிக்கிட்டு உள்ளே இருந்துக்க நான் வந்து கூப்பிட்டா தான் கதவை திறக்கணும் தைரியமாக இரு நான் போயிட்டு வரேன் வர சமயத்தில் கிளப்பு கடையில் சோறு வாங்கிட்டு வரேன் புறப்பட்டான் செல்வராசு அத்தியாயம் பத்தொன்பது செல்வராசு காரியம் நல்லபடியாக முடிஞ்சாச்சா பூங்கனி சந்தோஷமாக இருக்காளா மீண்டும் வந்த செல்வராசுவிடம் கேட்டார் ரத்தினம் ஆமாண்ணே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் செஞ்ச உதவியை ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டோம்னே நன்றி பெருக்கில் உணர்ச்சி வசப்பட்டு வரதனையும் பார்த்து சிரித்து கையசைத்தான் இது ஒரு உதவியே செல்வராசு நான் பாரு கடைக்குள்ள மூளையில் எனக்கு அத்து போன செருப்பை கடத்தி போட்டு ரெண்டு மாதம் ஆச்சு செருப்பு தைக்கியவன் வருவான்னு பார்க்கியேன் காணலை ஆனால் நான் செத்து போனால் கடைக்குள்ள ரெண்டு நிமிஷம் போடுவாவளா இல்லை வீட்டுக்குள்ளே தான் வச்சுட்டு இருப்பாவளா அத்து போன செருப்புக்கு இருக்க மரியாதை செத்து போன மனுஷனுக்கு கிடையாது ராசு மனுஷனாக பிறந்தவிய சாகிற வரைக்கும் நிறைஞ்ச மனசோட மற்றவிகளுக்கு நல்லது செய்யணும் அது இருக்கட்டு பஞ்சு தேடிட்டு இருப்பான் உன்னை மானங்கட்ட அறுப்பு அறுத்துட்டு இருப்பான் ஓடிப்போ அவசரப்படுத்தினார் ரத்தினம் மிதி வண்டியில் ஏறிய செல்வராசு செங்கல் சூளையை சென்றடைந்தான் லேய் ஆறாம்பளி புக்கில் பெட்ரோல் வாங்கிட்டு வர்றதுக்கு ஒரு மணி நேரமால வழியில் எவ்வளோக்காவது தாலி கட்டி கொலவை விட்டுட்டு வாரியோ கிருக்கண்ணை நினச்சிட்டு இருக்கியால என்ன இவன் என்ன பண்ணிடுவான்னு திமுரு சூப்பு எது விரலுன்னாலும் உனக்கு வெள்ளாட்டு அடிக்காம்புன்னு நினப்பு கோபத்தில் பஞ்சு பேசுவதை பொருட்படுத்தாமல் குப்பையில் வாங்கி வந்த பெட்ரோலை இரு சக்கர வாகனத்தில் மோடியை திறந்து ஊற்றினான் அன்னக்கிளி மாதேவன் பிள்ளையும் தியாகராசனும் ஈசனும் தானும் பணம் தரணும் இல்லையா வாங்கிட்டு நாவூரோல பூங்கணிக்கு ரெண்டு பவுன் உருப்படி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் ராத்திரி ஏழரை மணிக்குள்ள வீட்டுக்கு வருவேன் அதுக்குள்ள பூங்கனியை சமாதானப்படுத்தி புத்தி சொல்லி புழக்கிய வழிய பார்க்க வச்சிரு ஓ கையில தான் இருக்குவு வாரே அன்னக்கிளியிடம் சொன்னாலும் தன்னை பார்த்து சொன்ன பஞ்சுவை நினைத்து மனதுக்குள் சிரித்தான் செல்வராசு இரு சக்கர வாகனத்தில் ஏறி பறந்தான் பஞ்சு உத்தமி ஊரு சுத்தவாரா ஆளுக்கொரு வழக்கு மாத்த எடுத்து வச்சுக்கிடுங்க முணுமுணுத்தான் செல்வராசு சவத்து மொழி எவ்வளவு நிசாரமாக வேலையை போட்டுட்டு போயிட்டாவாரு வீட்டில் அம்மா கிட்ட சாத்து வாங்கிட்டு கிடப்பா பத்தாப்பு படித்ததுக்கே இந்த நூப்புண்ணா பெரிய படிப்பெல்லாம் படித்தானா சல்லையாக தான் இருப்பா இனி இவ்வளோ படிக்க விடப்படாது மண்ணத்தினே சாவட்டும் அப்போ தான் இடுப்பு தரிக்கும் வழிக்கு வருவா அப்படி தானே செல்வராசு கேட்டாள் அன்னக்கிளி பலமாக தலையாட்டினான் செல்வராசு அத்தியாயம் இருபது பூங்கனி எங்கட்டி வேலை முடிந்து பொழுது இருட்டும் வேலையில் வீட்டுக்கு வந்த அன்னக்கிளியிடம் கேட்டால் சொர்ணத்தாயி அவ யாரு கண்ணில் முழிச்சாலோ காலையிலே முதலாளிட்ட சண்டை போட்டுட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாள தலையை சொறிந்தபடி சொன்னாள் அன்னக்கிளி நான் பன்னெண்டு மணிக்கு நாவூர்களுக்கு வண்டி ஏறி மத்தியான ஆட்டம் படம் பார்த்துட்டு இப்போதான் வந்தேன் வந்து விளக்கு கொளுத்திட்டு நிற்கே மனம் கலங்க சொன்னால் சொர்ணத்தாயி உனக்கு ஒரு நாளும் படம் பார்ப்பு குறையாது பூங்கனி எங்கே போனாலோ தெரியலையே ஏமா இன்னைக்கு பறிச்ச முடிவு வந்திருக்கு அதை பார்க்க கூட படிக்க பிள்ளையோ வீட்டுக்கு போயிருப்பாளோ இப்போ அவளை எங்கே போய் பார்க்குது முதலாளே ராத்திரி வாரதா சொன்னாரே அன்னக்கிளி படப்படப்பாய் சொல்லி கொண்டிருக்கவும் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து இறங்கினான் பஞ்சு ரெண்டு பேரும் எனக்காண்டி காத்து நிற்கியலோ வருவேன்னு சொன்னால் வருவேன் குளத்துக்கு கொக்கு வரலன்னா அதுக்கு பசி தீருமா சிரித்தபடி சொன்னான் பூங்கனின்னு வீட்டுக்கு வரலையா எங்கே போனாலும் தெரியலையே கடவுளே பதட்டத்துடன் சொன்னாள் அன்னக்கிளி பூங்கனி வரலையா எங்கே போயிருப்பா ஒருவேளை பரிச்சையில் தோத்து எங்கேயாவது ஒழிச்சு கிடக்காளோ சந்தேகமாய் கேட்டான் குத்து இருட்டாலா இருக்குவு பயந்துருவாளே எம்மோவா கண்கள் கலங்க சொன்னாள் சொர்ணத்தாயி அன்னக்கிளி நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆறாம்லி முக்குக்கு போய் அவ படிக்கிய பள்ளிக்கூடத்தை சுற்றி தியாடுங்க நான் பிறக்கி போய் செல்வராசை கூட்டிகிட்டு வந்துடுறேன் அவர்களை அவசரமாய் அனுப்பிவிட்டு இரு சக்கர வாகனத்தில் செங்கல் சூளைக்கு வந்தான் இரு சக்கர வாகனத்தின் முன்விளக்கு வெளிச்சத்தில் செல்வராசுவை தேடினான் அவனை காணவில்லை கருக்கலான உடனே டீ கடையும் பொட்டி கடையும் பூட்டிரும் விளக்கும் கொளுத்தல சைக்கிளையும் காணல செல்வராசி எங்க போயிருப்பான் சிக்கு போட ஆறாமலை முக்குக்கு தான் போயிருப்பான் மீண்டும் இரு சக்கர வாகனத்தை திருப்பி ஆறல் வாய்மொழி சந்திப்பை சென்றடைவதற்கு முன்னால் சொர்ணத்தாயும் அன்னக்கிளியும் நெஞ்சு பதை பதைக்க ஒரு வீட்டின் முன் நின்று கொண்டிருப்பதை பார்த்தான் தெருவிளக்கின் வெளிச்சத்தில் வீட்டு சுவரில் மிதி வண்டி சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்தது தெரிந்தது அண்ணா பாருங்க செல்வராசுவுக்கு சைக்கிள் போல இருக்கும்ல சந்தேகமாய் கேட்டாள் அன்னக்கிளி செல்வராசுக்கு சைக்கிளா ஏன் சைக்கிளு பெற அவசியத்துக்கு நான் வாங்கி கொடுத்ததுன்னு உனக்கு தெரியாதா எரிச்சலுடன் கேட்டான் அப்போது அங்கு வந்தார் வீட்டு உரிமையாளர் ஏசுதாசன் யாரை தேடுறிய 
என்று கேட்டார் இந்த சைக்கிளு என்று இழுத்தான் பஞ்சு ஓ செல்வராசு தேடுறியலா இந்த வீட்டில் தான் பொஞ்சாதியோடு இருக்கான் இன்னைக்கு தான் வீட்டில் குடியேறினாவ உண்மையை சொன்னார் ஏசுதாசன் ஆவேசத்துடன் கதவை படபடவென்று தட்டினான் பஞ்சு கதவை திறந்து செல்வராசுவும் பூங்கனியும் வெளியே வந்தார்கள் பூங்கனி கழுத்தில் மஞ்சள் தாலி கிடந்ததை திருவிளக்கின் வெளிச்சம் தெளிவாய் காட்டியது பரீட்சை எழுதாமலே சேய்ச்சிட்டியே செல்வராசு படுத்து கிடந்து பத்தினி கதை கேட்கியோ யாரும் இல்லாத பொண்ணுக்கு அடுத்த வீட்டுக்காரன் புருஷனாவான்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஆனா நீ தீட்டின மரத்திலே கூறு பார்த்துட்டியலா லேய் செல்வராசுவின் சட்டை எப்படித்தான் பஞ்சு செல்வராசுவின் கைகளை பற்றி கொண்டாள் பூங்கனி சட்டையை விடுவாய் இவ்வளோல ரெண்டு பேரும் பஞ்சாயத்து குப்பை வண்டினு ஊர் ஊரா தெரியும் இவ்வளோல கூட்டிட்டு திரியிற இந்த பையன் உமக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவன் தானே நாளைக்கு வேலைக்கு வர சமயத்தில் கேட்டுக்கணும் இங்கே வச்சு கையை காலை நீட்டினா ஊருக்கார சேர்ந்து நொறுக்கிடுவோம் மரியாதையாக மூணு வரும் ஓடிடுங்க எச்சரித்தார் ஏசுதாசன் சட்டையை விட்டான் பஞ்சு லேய் நாளைக்கு பிறக்கி வந்து சைக்கிளை தந்துரு எனக்கு நீ உதுந்து போன மயிரில் ரெண்டு வரம் வண்டியில் ஏறுங்க வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறேன் மூவரும் இருசக்கர வாகனத்தில் ஏறி பறந்தார்கள் ஏசுதாசனுக்கு இருவரும் கும்பிட்டு நன்றி சொன்னார்கள் கடவுளை கும்பிடுங்க துணையாக இருப்பார் சொல்லிவிட்டு சென்றார் ஏசுதாசன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று சிம்னி விளக்கின் ஒளியால் அறையில் வெளிச்சம் பரவியிருந்தது பாயை எடுத்து தரையில் விரித்தான் செல்வராசு உக்காருவோம் பூங்கனி இருவரும் பாயில் அமர்ந்தார்கள் பயமா இருக்கு குழந்தை போல் தோளில் சாய்ந்த பூங்கனியின் முதியில் தட்டி கொடுத்தான் பயந்தாங்கொல்லியால்லாம் இருக்கா பயப்படண்டா நமக்கு தான் கண்ணால் ஆயாச்சே செல்வராசு சொன்னதை கேட்டு வெட்கத்தில் நெளிந்தாள் நான் ஒன்று கேட்பேன் தப்பா நினைக்கப்படாது நீங்க எத்தனாப்பு படிச்சிய மெதுவாக கேட்டாள் பூங்கனி ரெண்டு ஆப்பு வர படித்தேன் ரெண்டாப்பு தமிழ் வாத்தியாரு பாட்டி வடை சுட்டு காக்கா வடையை தூக்கிட்டு போவோமே அந்த கதையை சொல்லிட்டு இதில் யாருக்காவது சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்கன்னாரு நான் ஒரு சந்தேகம் கேட்டதுக்கு அவர் பிறம்ப எடுத்து அடி அடின்னு அடித்து வீக்கி விட்டார் பயந்து பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாமல் பிறக்கி வேலைக்கு வந்துட்டேன் தன் கதையை சொன்னான் அப்படி என்ன சந்தேகம் கேட்டுப்பிட்டிய ஆர்வமாய் கேட்டாள் வடையை தூக்கிட்டு போனது பொம்பளை காக்காவா ஆம்பளை காக்காவான்னு கேட்டேன் அதான் தேங்காயை துருவி துவையிலாக்கி போட்டாரு வாத்தியாரு செல்வராசு சிரிக்காமல் சொன்னதை கேட்டு குலுங்கி சிரித்தாள் பூங்கனி பூங்கனி நீ எப்பவும் இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நீ சிரிச்சாதான் நான் சிரிக்க முடியும் அன்பு மிளிர சொன்னான் நான் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நீங்க என் ஆசைப்படி நடக்கணும் நாளைக்கு காலையில் மொத வேலையா முடிவெட்டு கடையில் இந்த கோரப்புல்லு தலை முடிய அழகா வெட்டி பூச்சி முள்ளு முகத்து முடிய வடிச்சுக்கிட்டு வந்துருங்க இனி இப்படி அழுக்கு சட்டை போடப்படாது துவச்சி தருவேன் பீடி குடிக்கப்படாது காதில் பீடி செருவி வைக்கப்படாது சாராயம் குடிக்கப்படாது கெட்ட பழக்கம் எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் கட்டுப்பாடுகள் விதித்தாள் பூங்கனி திருட்டு மொழி முழித்து கொண்டிருந்தான் செல்வராசு என்னாச்சி கள்ள மொழி முழிக்கிய செல்லமாய் கன்னத்தில் தட்டினாள் அவளது கைப்பட்ட பரவசத்தில் தீய பழக்க வழக்கங்களை விட்டொழிக்க முடிவெடுத்தான் புருஷ மேலே அக்கறை என் ஆசைய சொல்லியே பூங்கனி நீ பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டியே பள்ளிக்கூடமும் கிட்ட தான் இருக்குவு நீ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகணும் படிக்கணும்னு ஆசைப்படியே கவனமாய் நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பூங்கனி கண்ணாலத்துக்கு பிறவு பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்க முடியுமா சந்தேகமாய் கேட்டாள் முடியும் பூங்கனி நீ படித்து முடியது வர புருஷம் பொஞ்சாதியாக படுக்காம அந்த சொகை என்னன்னு தெரியாமல் இருந்துருவோம் நான் வேலை செஞ்சு உன்னை படிக்க வைக்கேன் நீ நல்லா படி படித்து நீ அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கு போகணும் நாலு பேர் முன்னால் நாம் மதிப்பாக வாழணும் அதுதான் ஏன் ஆசை பூங்கனி மகிழ்ச்சி பெருக்கில் செல்வராசுவின் கைகளை பற்றி கண்களில் ஒட்டி கொண்டாள் ஆனந்த கண்ணீர் பெருகியது ஊரில் எல்லாரும் உங்களை சப்பட்ட பையனு சொல்லுவாவ ஆனால் நீங்கள் எப்பவும் என் கண்ணுக்கு சப்பட்டையாக தெரிஞ்சதில்லை யாமனா என்கிட்ட நல்லது தானே பேசுவிய என்னை தொட்டு கூட பேச மாட்டிய இனி யாரும் உங்களை சப்பட்டன்னு சொல்லப்படாது கெட்ட பழக்கமெல்லாம் விட்டு பார்க்க கண்ணுக்கு அழகாக இருந்தாலே உங்களை யாரும் சப்பட்டன்னு சொல்ல மாட்டாவ கண்டிப்புடன் சொன்னாள் பூங்கனி பேசிட்டு இருந்தது போதும் பூங்கனி சுவரு ஓரத்தில் பாயை ஒதுக்கி போட்டு படுத்து உறங்கு விளக்கு திரிய இறக்கி ஒளி அளவை குறைத்தான் தரையில் துண்டு ஒன்றை விரித்து படுத்தான் தூக்கம் இருவரது கண்களையும் தழுவியது அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு ஏய் நம்ம செல்வராசா இது என்ன அழகா இருக்கா கண்ணால முடிஞ்ச மறுநாளே ஆளே மாறிட்டியே இல்ல இல்ல பூங்கனி மாத்தி புட்டா இத்தனை நாள் முடிய போட்டு லட்சணத்தை மூடி வச்சு புட்டியே ராசு வரத அங்க பாரு யாரு வந்திருக்கான்னு பாரு வரதனிடம் ஆச்சரியமாய் சொன்னார் ரத்தினம் நம்ம செல்வராசனே நான் நினைக்கல பட்டணத்திலிருந்து யாரோ தோற வந்திருக்காவன்னு நினைச்சிட்டேன் வைக்கப்படப்பா இருந்த தலைமுடி 
கொலை அரைக்கி விட்ட வாராய்ச்சி மரம் கணக்கா வாலிப்பாக இருக்குவு புது மாப்பிள்ள நேத்து ஏதாவது வில்லங்க உண்டா அக்கறையாய் கேட்டார் வரதன் மூணு வரும் வந்து ஆடி பூ எடுத்தாவ வீட்டுக்கார இயேசுதாசன் சத்தம் கேட்டு வந்து அவியலை விரட்டி விட்டாரு சைக்கிளை கொண்டு தந்துருன்னு சொன்னாரு முதலாளி அதான் பிறக்கி போறேன் என்ன ஆட்டமெல்லாம் வருமோ யார் மேலெல்லாம் ஆட்டம் வருவோ சாதாரணமாய் சொன்னான் செல்வராசு அவனே தொடர்ந்தான் யாது காரணே ஒதுக்கமா ஒரு காரு நிற்குவு வெள்ளை நிற அம்பாசிடர் கார் ஒன்று நிற்பதை கண்டு கேட்டான் யாருன்னே தெரியல ஒத்தைக்கடி பாதைக்கு தான் போனாரு பிறக்கித்தான் போயிருப்பாரு அங்க போறவிய பிறக்கி தானே போவாவ சொன்னார் ரத்தினம் சரிண்ணே வாரே மிதி வண்டியில் ஏறி செங்கல் சூளையை சென்றடைந்தான் செங்கல் கேட்டு வந்த ஜெகதீசனிடம் பேசிக்கொண்டு நின்ற பஞ்சுவுக்கு செல்வராசை கண்டதும் ஆத்திரம் கண்ணை மறைத்தது மிதி வண்டியை மரத்தில் சாய்த்து வைத்தான் செல்வராசு வால பொறங்க எனக்கு பயல இந்த சைக்கிள் தாமல எல்லாத்துக்கும் காரணம் பூங்கனிய பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனது இந்த சைக்கிளில் தான் அவள் சடங்கான அன்னைக்கு வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போனது இந்த சைக்கிளில் தான் அவளை கண்ணாலம் கட்ட கூட்டிகிட்டு போனது இந்த சைக்கிளில் தான் இந்த சைக்கிளை உனக்கு எதுக்கில் வாங்கி தந்தேன் நீ ஊர் மேயதுக்கா சொர்ணத்தாயும் அன்னக்குலையும் என்கிட்ட எதையும் மறைக்க மாட்டாவில ஆனால் நீ தின்ன சோத்தில் மண்ணளி போட்டவங்கள ஒரே நாலு ராத்திரியில் மீன் கூடையா இருந்தவனை கொழுந்து கூடைய ஆக்கிட்டாலே பூங்கனி நீ எப்படி ஆகிட்டு போ ஆனால் லேய் பூங்கனிய ஒரு நாளாவது இதே பிறையில் போட்டு சீரழிக்காம உடமாட்டமில் பஞ்சு சொன்னதை கேட்டு கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்ற செல்வராசு பஞ்சுவின் சட்டையை கெட்டியாக பிடித்தான் உரச வந்தவளையெல்லாம் கெடுத்துட்டு தெரிஞ்ச அவுசாரி மோனே ஏன் குடிய கெடுப்பியா அயோக்கிய பயல ஆவேசமாக கத்தினான் செல்வராசு சட்டையை விடல நான் போட்ட சோத்தில் உடம்ப வளர்த்துட்டு எங்கிட்டையே பலங்காட்டுறியா ஆவேசமாய் பதிலுக்கு கத்திவிட்டு செல்வராசுவின் கன்னத்தில் பழார் என்று ஓங்கி அறைந்தான் பஞ்சு செல்வராசுவும் பழார் பழார் என்று பஞ்சுவின் கன்னத்தில் மாறி மாறி அறைந்தான் ஜெகதீசனும் அன்னக்கிளியும் இருவரையும் விலக்கிவிட்டனர் மயங்கி சரிந்தான் பஞ்சு உடல் முழுக்க வியர்வை கொட்டியது பஞ்சு கீழே விழுவதற்கு முன் செல்வராசுவும் ஜெகதீசனும் பிடித்து கொண்டனர் தன் மடியில் பஞ்சுவை கிடத்தி கொண்டார் ஜெகதீசன் மற்ற வேலையாட்கள் ஓடி வந்து அருகில் நின்று மனம் பதை பதைக்க பார்த்து கொண்டு நின்றனர் அவசரமாய் ஓடி குவளையில் தண்ணீர் எடுத்து வந்த செல்வராசு பஞ்சுவின் முகத்தில் தெளித்தான் மயக்கம் தெளியவில்லை தம்பி பார்த்துட்டு இருந்தால் வேலைக்கு ஆகாது மயக்கம் தெளியலை உயிர் பிரச்சனை உங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனையோ எனக்கு புரியலை அதை இப்போ விடு எங்கள் ஊரில் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் சித்தவர்ம வைத்தியர் சுந்தர ஆசான்னு ஒருத்தர் இருக்கார் நல்ல வைத்தியர் விஷயம் தெரிஞ்சவர் அவர்கிட்ட கொண்டு போவோம் குணப்படுத்திடுவார் தூக்கு உடனே கொண்டு போனால் காப்பாற்றிடலாம் இருவரும் பஞ்சுவை காப்பாற்றும் முயற்சியில் இருக்க பஞ்சுவின் சட்டை பைக்குள் கையை விட்டு பார்த்த அன்னக்கிளி கையில் வந்த இரண்டு பவுன் உருப்படி இருந்த பொட்டலத்தையும் சில நூறு ரூபாய் நோட்டுகளையும் முகத்தில் எந்தவித சலனமும் இல்லாமல் ரவிக்கைக்குள் திணித்தாள் முறைத்தான் செல்வராசு தம்பி முதலாளிக்க லட்சணம் புரியுது முதல்ல இவரை தூக்கு அவசரப்படுத்தினார் ஜெகதீசன் பஞ்சுவை தோளில் சுமந்து ஒற்றையடி பாதையில் நடந்து சாலையோரம் நிற்கும் கார் அருகே வந்தார்கள் காரின் பின்பக்க கதவை திறந்தார் ஜெகதீசன் பஞ்சுவை பின்னிருக்கையில் ஏற்றிய செல்வராசு ஏறி கொண்டதும் இரணியல் நோக்கி பறந்தது கார் என்னாச்சு வரதா பஞ்சு காலியா அடிபடி போட்டிருப்பானுவ பஞ்சு பூங்கனி அசிங்கமாக பேசியிருப்பான் நேத்துல இருந்து பூங்கனி செல்வராசுக்கு பொஞ்சாதி இல்லா நேத்து ராத்திரி கசமுசா நடந்ததுக்கப்புறம் பாசம் பொங்கிரும் பஞ்சு தான் ஊரில் உள்ளவன் பொஞ்சாதியெல்லாம் தனக்க பொஞ்சாதின்னு பேசுகிற பயலாச்சே செல்வராசு சரியாக பாடம் சொல்லி கொடுத்துருப்பான் அப்படி தான் நினைக்கியேன் தான் எண்ணியதை சொன்னார் ரத்தினம் பஞ்சுவும் படி வாங்கினா தான் திருந்துவான் ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு மனுஷனை கடித்த சமயத்தில் எப்பேற்பட்ட கொம்பனும் மாட்டிக்கிடுவான் சொன்ன வரதனிடம் வரதா நமக்கு நல்ல புத்தியே வராதா ஊர் விவகாரத்தை பேசி பேசி நாம் யாவாரத்தையே மறந்துடியமே தலையில் அடித்து கொண்டார் ரத்தினம் சிரித்தார் வரதன் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று வைத்தியசாலையில் மரப்பலகை மேல் பஞ்சுவை படுக்க வைத்தார்கள் என்னப்பா நடந்தது கேட்டார் சுந்தரம் ஆசான் ஆசானே இந்த பையன் இவருக்கு செங்கு பறையில் வேலை பார்க்குறவே நான் புதுசாக வீடு போட போகிறேன் இல்லையா செங்கல் வாங்குறதுக்கு போயிருந்தேன் பையன் நடந்ததெல்லாம் வர்ற வழியில் சொல்லிட்டான் இவன் மேலே தப்பு இல்லை பேச்சி முத்தி கைகலப்பாயி முதல்ல அவரு தான் அடித்தார் இவனும் திருப்பி அடித்தான் மயங்கி விழுந்துட்டார் நடந்ததை சொன்னார் ஜெகதீசன் பஞ்சுவின் கை நாடியை பரிசோதித்தார் சுந்தரம் ஆசான் வாத பித்த கபநிலை அறிந்தார் வாத நாடி அதிகமாக இருக்குது இது மரண நிலை இல்லை சாத்திய நிலை தான் தம்பி செல்வராசுவிடம் நம்பிக்கையுடன் சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆசானே முதலாளியை எப்படியாவது காப்பாற்றிருங்க கும்பிட்டு கெஞ்சினான் செல்வராசு 
ஜெகதீசா அந்த பலகையில் ஆக்கரான சூரணம் இருக்குது அதை எடு அதுக்கிட்ட சின்ன குழாய் ஒன்று இருக்குது அதையும் எடு எடுத்து கொடுத்தார் சின்ன குழாயின் ஒரு முனையில் ஆக்ரோண சூரணத்தை அடைத்து அதை பஞ்சுவின் மூக்கில் சொருகி வாய் வைத்து ஊதினார் ஆசான் இரண்டு தும்மல் போட்டான் பஞ்சு உயிர் நாடி வேலை செய்ய ஆரம்பித்தது அடுத்த சிகிச்சையாக கால் அவுன்ஸு சுரசம் பர்மானி குளிகை கலந்து உள்ளுக்குள் ஊட்டினார் பஞ்சுவின் உடல்நிலை மேலும் உயர்நிலைக்கு வந்தது ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து கவம் அதிகமாக இருக்குது அதனால் உடம்பு குழுந்து போயிருக்கு சூடுபடுத்தணும் என்று சொல்லி ஆசான் சண்டமாறுத செந்தூரம் இரண்டு அரிசி எடை அளவு எடுத்து தேனில் குலைத்து பஞ்சுவின் நாக்கில் தடவினார் பத்து நிமிடங்களுக்குள் இரத்த ஓட்டம் சரியாகி உடல் சூடானதும் மயக்க நிலை மாறி கண் வெடித்து பார்த்தான் உணர்வு வந்து வாய் பேச தொடங்கினான் நாக்கு குளறியது எப்படி இஞ்ச வந்து வார்த்தைகளில் தெளிவில்லை தைரியமாக இருங்க சிகிச்சை முடிஞ்சு பேசலாம் தட்டி கொடுத்தார் ஆசான் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து அடுத்த சிகிச்சையாக சுரசம் செய்யப்பட்ட மருந்து கால் அவுன்ஸும் சர்வாங்க தைலம் ஒரு துட்டு அளவும் நவகண்ட சுடர் தைலத்தில் ஐந்து துளியும் சேர்த்து சங்கு மூலம் பஞ்சுவின் வாயில் ஊட்டினார் மேலும் ஜன்னி காய்ச்சல் எதுவும் வராமல் இருக்க மூன்று அவுன்ஸு இஞ்சி சாற்றில் சூரணம் ஒன்று கலந்து ஜெகதீசனிடம் அடுப்பு பற்ற வைத்து மண் சட்டியில் வேக வைத்து களிபோல் தயார் செய்ய சொன்னார் அப்படியே செய்து கொடுத்தார் ஜெகதீசன் அதை எடுத்து பஞ்சுவின் உச்சம் தலையில் தப்பளம் வைத்தார் ஆசான் பத்து நிமிடம் கழித்து எப்படி இருக்கு என்று பஞ்சுவிடம் கேட்டார் உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்காலு வளைக்கும் ஜுழு ஜுழுப்பா மாத்தும் தெளிவு குளறியபடி சொன்னான் பஞ்சு இனி தம்பி நீங்கள் சாராயம் குடிக்கிறது பொண்ணு கிட்ட போகிறது வண்டி ஓட்டுறது பீடி குடிக்கிறது புளி சாப்பிட்றது எல்லாம் விட்டுருணும் இதில் எதையாவது ஒன்ன தொட்டாலும் பக்கவாதம் வந்துடும் இப்போ கொளரியாவது பேசுறிய இது கூட உங்களால் பேசவும் முடியாமல் நடக்கவும் முடியாமல் போயிடும் உங்கள் நல்லதுக்கு சொல்லியே புத்திமதி சொன்னார் ஆசான் பஞ்சுவின் கண்கள் கலங்கின பிறகு பஞ்சுவின் உடல் முழுக்க சர்வாங்க தைலம் தடவி சிநேகித பொட்டலத்தின் ஒத்தடம் கொடுத்தார் சிகிச்சை முடிஞ்சாச்சு குளியல் சோப்பால் கைகளை கழுவினார் ஆசான் செல்வராசுவின் கைகளை இறுக பற்றி கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தான் பஞ்சு ஆசானே சிகிச்சைக்கு எவ்வளவு வேணும் கேட்டார் ஜெகதீசன் ஐநூறு ரூபா போதும் என்றார் ஆசான் பணம் எடுக்க தன் சட்டை பையினுள் கையை விட்டான் பணமும் உருப்படியும் காணாமல் போனதால் அதிர்ச்சி அடைந்தான் பஞ்சு அண்ணே நீங்கள் மயங்கி கீழே உழுந்ததும் பெரையில் வேலை பார்க்குற பொண்ணு உங்கள் சட்ட பைக்குள்ள கையை விட்டு பணத்தையும் ஒரு சின்ன பொட்டலத்தையும் எடுத்து ரவுக்கக்குள்ளே சொருகி வச்சுட்டா இந்த பையன்தான் உங்களை தோளில் போட்டு தூக்கிட்டு வந்தான் ஜெகதீசன் சொன்னதும் மேலும் அதிர்ச்சியில் உறைந்தான் பஞ்சு எங்கிட்ட செங்கல் எடுக்க பணம் இருக்குது அதை உங்க சிகிச்சைக்காண்டி தாரேன் இந்தாங்க ஆசானே பணத்தை வாங்கி கொண்ட ஆசான் தம்பி எனக்கு மருந்துக்கு மட்டும் முந்நூறு ரூபா போதும் சிகிச்சைக்கு வேண்டாம் இந்த இருநூறு ரூபா ஓ நல்ல குணத்துக்கு காணிக்க இந்தா வாங்கிக்க ஆசான் நீட்டிய பணத்தை வாங்க மறுத்தான் செல்வராசு மத்தியான சாப்பாடு சாப்பிடாம ஒரு கூடப்பரப்பு போல பசியோட காத்து கிடந்தியே பகைவனுக்கும் அருள்வாய் நன்னஞ்சே என்ன வழி நடக்கிறியே நல்ல புள்ளப்பா நீ பணத்தை வாங்கி கொள்ளுமாறு கண்களால் சைகை காட்டினான் பஞ்சு பணத்தை வாங்கிய செல்வராசு என் முதலாளிய காப்பாத்தினதுக்கு என் பங்கா வச்சுக்கிடுங்க ஆசானே என்று அவரிடமே திருப்பி கொடுத்தான் செல்வராசு அண்ணே சொல்றேன்னு தப்பா நினைக்காதிய அந்த பொண்ணை உடனே வேலையை விட்டு நீக்கிருங்க இல்லைனா நீங்கள் பட்டமரமாக ஆகி அவளால் உங்கள் உயிருக்கும் ஆபத்து வந்துடும் ஜெகதீசன் சொன்னதை கேட்டு கண்ணீர் வடித்தான் பஞ்சு உடல் தளர்ச்சியாக இருப்பதை உணர்ந்தான் காரில் கூட்டிகிட்டு போய் விட்டுறேன் வாடகை பணம் வேண்டாம் வாங்க போவோம் ஜெகதீசன் சொன்னதும் கிளம்பினார்கள் பஞ்சு செல்வராசுவின் கைகளை பிடித்து கொண்டு மெதுவாக நடந்து வந்து காரில் ஏறினார்கள் கார் புறப்பட்டது அத்தியாயம் இருபத்தி நான்கு ஆரல்வாய் மொழி வந்து சேர்ந்தது கார் அணே மெல்ல இறங்குங்க என்றார் ஜெகதீசன் செல்வராசுவின் கையை பிடித்து கொண்டு மெதுவாக இறங்கினான் பஞ்சு செங்கல் அனுப்பி வைங்க வாரே விடை பெற்றதும் கார் புறப்பட்டது ரத்தினமும் வரதனும் ஓடி வந்தார்கள் என்னாச்சு பஞ்சு ரத்தினம் கேட்டதும் அழுகையை அடக்க முடியாமல் குலுங்கி குலுங்கி அழுதான் பஞ்சு அதை பார்த்த மூன்று பேரின் இதயங்களும் அனல் பட்ட பனிக்கட்டி போல் உருகியது பஞ்சுவும் செல்வராசுவும் செங்கல் சூளையை சென்றடைந்தார்கள் ஐயோ முதலாளி உங்களுக்கு என்னாச்சோ ஏதாச்சோன்னு மத்தியான சாப்பிடவே இல்லை நீங்கள் மயங்கி உழுந்த உடனே குளத்தில் சாடி செத்துடணும்னு நினச்சேன் சப்பட்ட பையன் கூட்டிகிட்டு போகிறானே உயிரோடு திரும்பி வருவியலோ வரமாட்டியலோன்னு பயந்துட்டு இங்கே வேலை பார்க்கவிய ஓடி போயிட்டாவ ஆனால் நான் போவலை பார்த்தீங்களா ஏம்னா நீங்கள் ஏன் உசுறு நீலி கண்ணீர் வடித்தாள் அன்னக்களி 
ஒன்றாலையும் உங்கள் அம்மையாலையும் ஞா அழிஞ்சது போனோம் இங்கே பழையம் விட்டுட்டு பெயிலு ஞாபகம் மயங்கி உழுந்த உழங்க என் சட்ட மேலேருந்து எழுத்த அனுவாயம் உயிர் பழியும் செஞ்சுட்டு மெயிலு நீ கஞ்சவாண்டு நெல்லராஜி மேலே பழி போல நினைஞ்சினியா என் கஞ்சி முஞ்சி நிற்காமல் பெயிலு பஞ்சு நாக்கு குளறி பேசுவது புரியாமல் பரிகாசமாய் பார்த்தாள் அன்னக்களி பரிதாபமாய் பார்த்தான் செல்வராசு இந்த நிலைமையில் உங்களை விட்டுட்டு நடித்தாள் போலும்மா போலும் மஞ்சியை ஒழிஞ்சிடுவேன் பெயிலு வீட்டை காலி மஞ்சி நியாயம் மாலும் எங்கேயும் மயி இழங்க சுட்ட செங்கல் ஒன்றை இடது கையில் எடுத்து ஓங்கினான் பஞ்சு பயந்து திரும்பி பார்க்காமல் ஓட்டம் பிடித்தாள் அன்னக்களி சரி முதலாளி பாதை பிரச்சனையை பேசி முடிச்சு தந்தாரே சரலூர் சந்திரனாச்சி அவர்கிட்ட பெரிய வாடகைக்கு கொடுப்போம் ஒழுங்கா பணம் தருவாரு நம்பிக்கையான ஆளு எது வந்தாலும் பார்த்துக்கிடுவாரு அவரை பார்த்து பேசி ஏற்பாடு செய்யட்டா அனுமதி கேட்டான் சரி என்று தலையசைத்தான் பஞ்சு வாரே முதலாளி புறப்பட்டான் அஞ்சும் நியாயங்களா கொஞ்சமா வேண்டாம் வாரேன் மறுத்தான் நியாயமும் அஞ்சும் தொலைஞ்சு கொஞ்சம் அழிஞ்சு அச்சியாயும் நியாயங்கள ஒன்றிட்ட சஞ்சா இனிக்கு நிஞ்சானா ஆஞ்சம் கதையில் மோ செல்வராசுவின் கைகளை பிடித்து மிதி வண்டியை எடுத்துக்கொள்ளுமாறு கெஞ்சினான் பஞ்சு அரைகுறை மனதுடன் சரி என்று தலையசைத்தான் செல்வராசு அங்கு நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த தனது இரு சக்கர வாகனத்தை தடவி பார்த்து தனது பலமிழந்த வலது கையையும் தடவி பார்த்தான் பஞ்சு மனம் விம்மியது இனிமேல் இரு சக்கர வாகனம் ஓட்ட தனது கைகளில் பலுவில்லை என்பதை சைகையால் காட்டினான் பஞ்சு செல்வராசுவின் மனம் கனத்தது முதலாளி நான் உங்களை சைக்கிளில் உட்கார வச்சு கூட்டிட்டு போய் உங்கள் வீட்டில் விட்டுறேன் கவலைப்படாதிய மிதி வண்டியின் பின் இருக்கையில் ஏறி அமர்ந்தான் பஞ்சு முதலாளியின் வீடு நோக்கி மிதி வண்டியை ஓட்டினான் செல்வராசு அதை பார்த்த ரத்தினமும் வரதனும் பஞ்சுவின் நிலைமைக்கு வருந்தினார்கள் என்னத்தை சொல்லியது வரதா ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலே அடுத்த நிமிஷம் மர்மமாகவே இருக்கு எப்போ எது நடக்கும்னு புரிஞ்சிக்கவே முடியலையே வருத்தப்பட்டார் ரத்தினம் பஞ்சுவை பார்த்தா பாவமாக இருக்கு ஆனால் பாவம் செய்யப்படாதுன்னு பாடம் கிடச்சி போச்சு புறவு ராசு வருவாம்ல அப்போ நடந்ததை கேட்டுக்கிடலாம் வரதன் சொன்னதை தலையை சேர்த்து ஆமோதித்தார் ரத்தினம் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி அடைந்த பூங்கனி வகுப்பாசிரியர் வள்ளிநாயகம் செட்டியார் அறிவுரைப்படி வெற்றி சான்றிதழை வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் செல்வராசுடன் வந்து பதிவு செய்தாள் சந்திரன் வாடகைக்கு எடுத்து தொழில் நடத்தும் பஞ்சுவின் செங்கல் சூழையிலேயே மேற்பார்வையாளராக வேலை செய்து வந்தான் செல்வராசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக பஞ்சு போகும்போது உதவியாக சென்று வந்தான் செல்வராசு பஞ்சுவுக்கு உடல் நலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேறி வந்தது ஆனால் குளறி பேசுவது இறுதி வரை சரியாகவில்லை கால சக்கரத்தின் சுழற்சியின் வேகம் நாட்களை நிமிடங்களாய் ஓட செய்தது இரண்டு வருட கல்வியாண்டுக்குள் பனிரெண்டாம் வகுப்பில் பள்ளியில் முதல் மாணவியாய் தேர்ச்சி பெற்றாள் மீண்டும் தவறாமல் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்தாள் படிக்கும் பள்ளியிலேயே பூங்கணிக்கு ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியில் படிக்க இடம் கிடைத்தது இரண்டு வருட ஆசிரியை படிப்பில் வெற்றி தேவதை பூங்கணியின் கைப்பிடித்து நடந்தாள் அதையும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்ய தவறவில்லை வீட்டில் வைத்து ஊரில் உள்ள குழந்தைகளுக்கு இலவசமாகவே பாடம் சொல்லி கொடுத்தாள் பூங்கனி அம்மா கடுதாசி தபால்காரர் குரல் கேட்டு வீட்டுக்குள் இருந்த பூங்கனி வெளியில் வந்தாள் எனக்கா ஆச்சரியமாய் கேட்டாள் உங்க பேரு தானே பூங்கனி கேட்டார் தபால்காரர் ஹம் என்று தலை அசைத்தாள் உங்க பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் இருந்து வந்திருக்குமா அதிர்ஷ்ட கடிதத்தை கொடுத்து விட்டு புறப்பட்டார் தபால்காரர் கடிதத்தை பிரித்து படித்தாள் அது அவள் படித்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே எட்டாம் வகுப்பு ஆசிரியையாக பணியில் சேருவதற்கான அனுமதி கடிதம் உணர்ச்சி பெருக்கில் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தாள் தன் நிலை உயருவதற்காக ஓயாமல் உழைத்த செல்வராசுவை நினைத்து அழுதாள் திருமணமாகி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆன பிறகும் அவளை தொடாமல் அவளது லட்சியம் நிறைவேற பாடுபட்ட கணவன் வருகைக்காக காத்திருந்தாள் பூங்கனி அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு வேலை முடிந்து இருட்டும் வேளையில் மிதி வண்டியிலிருந்து வீட்டின் முன் இறங்கினான் செல்வராசு ஊரில் உள்ளவியெல்லாம் கூட்டமாக நிற்காவ என்னாச்சுனே தெரியலையே பூங்கணிக்க உடம்புக்கு ஏதாவது மனம் குமைந்தது செல்வராசு வந்தாச்சு கூடி நின்ற பெண்களுக்குள் முணுமுணுப்பு செல்வராசு நீ பெரிய அதிர்ஷ்டகாரம்பா உன் பொஞ்சாதிக்கு அவ படித்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே டீச்சர் வேலை கிடச்சிருக்கு மகிழ்ச்சியுடன் அங்கு நின்ற இயேசுதாசன் சொன்னதை செல்வராசுவால் நம்பவே முடியவில்லை ஏமா எல்லா பொம்பளையிலும் போங்க வீட்டுக்காரன் வந்தாச்சுல இனி நிற்கியது சரியா போங்கம்மா ஏசுதாசன் சொன்னதும் கூடி நின்ற பெண்கள் கலைந்து சென்றனர் வீட்டுக்குள் சென்றான் செல்வராசு 
டீச்சர் தன் உழைப்பால் ஆசிரியையாகி தன்னை முதல் முதலாக டீச்சர் என்று பாசமாய் அழைத்த செல்வராசுவின் கால்களில் விழுந்து வணங்கினாள் பூங்கனி எந்திரி பூங்கனி என்ன இதெல்லாம் புதுசா ரா பகலா கண்ணு முடிச்சு படித்தாலியா அதுக்கு கிடைச்ச பலன்தான் இந்த வேலை பூங்கனியின் தோள்களை தொட்டு தூக்கிய செல்வராசு மகிழ்ச்சி பொங்க சொன்னான் கடிதத்தை அவனிடம் கொடுத்தாள் கடவுளே என்று முணுமுணுத்து கடிதத்தை தன் நெஞ்சில் வைத்து கொண்டு ஏன் பூங்கனிக்கு ஆசையை நிறைவேற்றிட்டியே என்னை நம்பி வந்தவா நல்லா இருக்கட்டு முப்பந்தல் எசைக்கித்தாயே என்று அவளது தலையில் கை வைத்து ஆசீர்வதித்தான் என்னைக்கு வேலையில் சேரணும் பூங்கனி பார வெள்ளிக்கிழமை என்னும் ரெண்டு நாள் இருக்கும் இல்லையா நம்ம மேலே பாசம் உள்ளவிய கிட்ட உனக்கு வேலை கிடைச்சதை சொல்லணும்லா அவளுக்கு ஒரு மடக்கு காப்பியாவது கொடுக்கணும் இல்லையா பூங்கனி ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று உங்ககிட்ட பேசணும் கீழே இருப்போம் தரையில் அமர்ந்தார்கள் பூங்கனி நாம் அஞ்சு வருஷமாக சேர்ந்து வாழியும் ஒரு நாள் கூட நீ உன் அம்மையை பற்றியோ உன் அக்காளை பற்றியோ பேசினதே இல்லை நானும் பேசினதில்லை மௌனமாக தலை குனிந்து இருந்தாள் பூங்கனி பொதுவாக மனுஷன் தனக்கு எது சந்தோஷத்தை தருமோ அதைத்தான் நியாயம்னு சொல்லுவான் இப்போ ரெண்டு வரும் நிலைமையும் என்னென்னு உனக்கு தெரியுமா என்ன தான் உனக்கு அவிய மேலே கோபம் இருந்தாலும் ரெண்டு வரும் உன் அம்மையும் அக்காவும் இல்லையா தப்பு செஞ்சவிய திருந்த மாட்டாவளா தலை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் பஞ்சு முதலாளி அவியலை விரட்டி விட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு வருக்கும் யாரும் வேலை கொடுக்கல ஏம்னா தாயும் மோளும் சேர்ந்து சட்டி எடுக்க வச்சிருவாளோன்னு பயந்தே எந்த முதலாளியும் வேலை கொடுக்கல வேலை கிடைக்காமல் அலைஞ்சி தெரிஞ்சாவ ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்து பசிக்கும்னு சொல்லி அழுதாவ பார்க்க பாவமாக இருந்து பட்டினி கிடந்து சுள்ளி கம்பா ஆயிட்டாவ இரணியல் வைத்தர் சுந்தர ஆசான் வைத்தியசாலையில் மருந்து இடிக்கிறதுக்கும் கஷாயம் காய்ச்சியதுக்கும் மூலிகை பறிக்கிறதுக்கும் வேலைக்கு சேர்த்து விட்டேன் இரணியல்ல ஜெகதீசன் வீட்டில் தான் வாடகைக்கு இருக்காவ திருந்திட்டாவ நினச்சி பார்த்தா வாழ்க்கையில் ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சிட்டாவ ஒழுக்கமாக இருக்காவ நேர்மையாக சம்பாதிச்சு சாப்பிடியாவ அது போதும் தன் தாயையும் அக்காவையும் நினைத்து அழுதாள் உங்களை எப்படியெல்லாம் கேவலப்படுத்தினாங்க எதையும் மனசில் வைக்காம உதவி செஞ்சிருக்கீங்களே கனிவாய் சொன்னாள் ஒன்றை பார்க்கறதுக்கு ஒன்று அம்மையும் அக்காளும் வருவாவ சந்தோஷம் தானே இப்போ கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவோம் புறப்படு உற்சாகமாய் புறப்பட்டாள் பூங்கனி அத்தியாயம் இருபத்தி ஏழு வெள்ளிக்கிழமை ஆசிரியை பணியில் பூங்கனி சேரும் தினம் சேலை உடுத்தி தலையில் மல்லிகை பூ வைத்து கழுத்தில் தாலி செய்யினும் காதுகளில் தங்க கம்மலும் மின்ன அழகு சிலையாக நின்றாள் பூங்கனி சிலரை வரவழைத்து தேநீர் விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தான் செல்வராசு பூங்கனி சொர்ணத்தாயும் அன்னக்கிளியும் ஒன்றாய் கூப்பிட்டு கொண்டு கலங்கிய கண்களுடன் சேர்ந்து வந்தார்கள் தாயையும் அக்காவையும் பார்த்த மகிழ்ச்சியில் பூங்கனிக்கு பேச்சு வராமல் கண்களில் ஈரம் கசிந்தது இருவருக்கும் ஆசிரியாக நின்ற பூங்கனியை பார்த்தபோது செங்கல் சூளைக்கு சென்ற பூங்கனியின் பழைய தோற்றம் நினைவுக்கு வந்தது அவளை ஆச்சரியமாக பார்த்தார்கள் காலதேவன் நிலைமையை புரட்டி போட்டிருந்தான் வாருங்க முதலாளி தளர்ந்த நடையுடன் மெல்ல வீட்டுக்குள் வந்த பஞ்சுவை வரவேற்றான் நெஞ்சம் கலங்க முகத்தை பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தபடியே பூங்கனியை கையெடுத்து கும்பிட்டான் பஞ்சு சொர்ணத்தாயும் அன்னக்கிளியும் பஞ்சுவின் நிலைமையை பார்த்து மனசாட்சி உறுத்தியதால் தலை குனிந்து நின்றார்கள் பூங்கனியும் பதிலுக்கு கும்பிட்டாள் தேநீர் பருகிவிட்டு விடை பெற்றான் பஞ்சு உங்களுக்கு இப்போதான் நேரம் கிடைச்சா நேரம் பிந்த பிந்த வரமாட்டியலோன்னு நினைச்சேன் வருகை தந்த ரத்தினம் வரதன் இருவரிடமும் ஆதங்கமாய் சொன்னான் செல்வராசு நாங்கள் வராமல் இருப்போமா செல்வராசு இப்படியெல்லாம் உனக்கு சந்தேகம் வரலாமா நாம் அப்படியே பழகி இருக்கோம் சொன்னார் ரத்தினம் இருவர் கால்களிலும் விழுந்து வணங்கி ஆசி பெற்றாள் பூங்கனி அணே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உதவலைன்னா எங்களுக்கு இப்படி ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்காது நன்றியுடன் சொன்னான் செல்வராசு நீ பூங்கனி கழுத்தில் தாலி கட்டின அன்னையிலிருந்து திருந்தி பொறுப்பாக நடந்ததுனால தான் நல்ல வாழ முடிஞ்சுது உனக்கு அனாவசிய செலவெல்லாம் நிப்பாட்டிட்டு பணம் காசை சேர்த்ததுனால தான் பெஞ்சாதிக்கு நகை நட்டு வாங்கி போட்டு அழகு பார்க்க முடிஞ்சுது பெருமையாக சொன்னார் ரத்தினம் சந்திரன் வந்தார் அவரிடமும் ஆசி பெற்றாள் பூங்கனி சரிமா நல்லா இரு என்றார் சந்திரன் ஏசுதாசன் வந்தார் அவரிடம் ஆசி பெற்றாள் செல்வராசு இந்த நல்ல நாளில் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சொல்லியேன் இனி நீங்கள் வாடகை படம் தராண்டா இந்த வீட்டை உங்களுக்கே வித்துடலாம்னு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவாயிரம் ரூபா கொடுங்க போதும் பத்திரப்பதிவு செலவு ஏன் செலவு சம்மதம் தானே மன நிறைவோடு சொன்னார் ஏசுதாசன் பெரிய மனசோட எல்லாவிய ஆசீர்வாதத்தால் எல்லாமே நல்லா நடக்குவு மகிழ்ச்சியாய் சொன்னான் செல்வராசு மணி ஒன்பது ஆகுது நான் வேலைக்கு கிளம்புறேன் போயிட்டு வரேன் சிரித்த முகத்துடன் பள்ளிக்கூடம் நோக்கி நடந்தாள் ஆசிரியை பூங்கனி அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு இரவு எட்டு மணி செல்வராசுவும் பூங்கனியும் இன்பம் பொங்க பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் 
மாணவியா படிக்க போன பள்ளிக்கூடத்துக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற டீச்சரா போனது புது அனுபவமா இருக்கு மனதில் பூரிப்புடன் சொன்னால் பூங்கனி இப்ப நீ பேசினதுலையும் நிறைய மாத்தம் தெரிவு பூங்கனி பாத்திச்சி ஆயிட்டால பேசியது கொஞ்சம் அப்படி இப்படி கருப்படின்னு தான் இருக்குவு நான் சமாளிச்சுக்கிடையே கேலியாய் சொன்னான் அழகா பேசுறீங்க நீங்க மூணாம் வகுப்பு படிக்கும் போது எவ்வளவு மார்க் எடுப்பீங்க நல்ல வேலை பூங்கனி சைவருக்கு கீழே மார்க்கு கிடையாது இருந்திருந்தால் அதைத்தான் எடுத்திருப்பேன் சிரிக்காமல் சொன்னான் செல்வராசு ஆனால் சிரித்து விட்டால் பூங்கனி நாம் கடந்த காலத்தை பற்றியே பேசிட்டு இருக்கோமே நம்ம எதிர்கால வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சமாவது யோசிக்காண்டாமா சொல்லிக்கொண்டே செல்வராசுவை கட்டி அணைத்து கொண்டால் பூங்கனி புரிந்து கொண்ட செல்வராசுவும் அவளை அணைத்தான் விளக்கையும்தான் எழுத்தாளர் சரலூர் தா ஜெகன் அவர்கள் எழுதிய சப்பட்ட நாவல் கேட்டீர்கள் வழங்கியவர் ஆர் ஜே ஜே எம் ஃப்ளோரா இதமான கதைகள் கேட்க தாடகை மைந்தர்கள் யூடியூப் சேனலுடன் இணைந்திருங்கள்